அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏற்கனவே ஒன்பதாம் வகுப்பில் முதல் இயல் ஏற்கனவே போன வகுப்பில் படிச்சுருந்தோம் இப்போ நம்ம வந்து இரண்டாவது இயல் பார்க்க போகிறோம் முதல் இயலில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியை புகழ்ந்து பேசியிருந்தாங்க ஒரு வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் போதே கடவுள் வாழ்த்து கொடுக்குற மாதிரி தமிழ் வாழ்த்து இந்த வட்டம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் பாடலாக தொண்ணூத்தாறு வகையான சிற்றில் கேட்குற தமிழ் உடுத்துது அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு பாடலையும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் ஓவியம் ஈரோடு தமிழ் என்பால் எழுதப்பட்ட தமிழ் ஓவியம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு பாடலையும் நம்ம வந்து ஏற்கனவே படிச்சுருந்தோம் சரிங்களா நம்ம முக்கியமான பாடல் கேள்விகள் அதிகம் இடம்பெறக்கூடிய பாடல் நம்ம படிச்சு வச்சுருந்தோம் சரிங்களா இப்போ இரண்டாவதாக இரண்டாவது இயல் இந்த புத்தகத்தில் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் புத்தகத்தில் இரண்டாவது இயல் எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை சுற்றுச்சூழல் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மனிதர்கள் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான இயற்கை மனிதர்கள் வாழ்க்கைக்கு உகந்தமாக இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் இதெல்லாம் சங்க காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது இப்படிங்க மாதிரி தருணத்தில் பல புலவர்கள் இயற்கையை வர்ணனை பண்ணி பாட்டு பட்டிருப்பாங்கள அந்த தலைப்புகளில் ஒரு சில பாடல்களை வந்து நம்ம வந்து இரண்டாவது இயலில் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இரண்டாவது இயல் வந்து உயிருக்கு நேர் என்ன சொல்கிறாங்க உயிருக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய உயிருக்கு வேர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட தலைப்பில் வந்து நமக்கு வந்து பாடல்கள் பார்க்க போகிறோம் இதுல வந்து முதல் பாடலாக என்ன பாடல் பார்க்க போறோம்னா பட்ட மரம் முதல் பாடல் என்ன பாடல் பார்க்க போறோம் பட்ட மரம் சரிங்களா ஒன்பதாம் வகுப்பு இரண்டாவது இயல்ல முதல் பாடல் என்ன பாடல் அப்படின்னா பட்ட மரம் பட்ட மரம் அப்படிங்கிறது எதை பத்தி பேசுது அப்படின்னா நல்ல பச்சை பசையில் இருக்கப்பட்ட ஒரு மரம் தண்ணி இல்லாம இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய சீற்றங்கள்னாலும் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய இடர் இடர்பாடுகள்னாலும் அழியப்பட்டு அந்த பட்ட மரம் காஞ்சி போச்சு அந்த அதாவது நல்ல ஒரு பச்சை பசுமையான இருக்கக்கூடிய மரம் வந்து காஞ்சி போச்சு அந்த காஞ்சி போன மரத்தோடைய வர்ணனையை காஞ்சி போன மரம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு ஒரு ஃபீல் பண்ணி ஒரு பாட்டை யார் பாடியிருக்காரு அப்படின்னா தமிழ் ஒளி அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட <laughs> ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து எது வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் இங்கே நம்ம தமிழ்நாடு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக இருக்கக்கூடிய புதுச்சேரியில் பிறந்தவர் இவர் புதுச்சேரி தமிழர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இவருடைய பேர் வந்து தமிழ் ஒளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் என்ன செஞ்சிருக்காரு வாழ்ந்திருக்காரு சரிங்களா பாரதியாரின் வழி தோன்றலாகவும் பாரதிதாசன் மாணவராகவும் விளங்கியவர் யார் அப்படின்னா கவிஞர் தமிழ் ஒளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் சார் இவருக்கும் இவருக்கும் பாரதியாருக்கும் பாரதிதாசருக்கும் என்ன விதமான தொடர்புகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சுதந்திர போராட்ட காலகட்டத்தில் பிரிட்டிஷருடைய ரூலில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பிரிட்டிஷாருடைய கட்டுப்பாடில் இருக்கப்பட்ட பகுதி தமிழ்நாடு அதுவே பிரெஞ்சுக்காரர்களோட கட்டுப்பாடில் இருக்கக்கூடிய பகுதி எது அப்படின்னா பாண்டிச்சேரி இந்த தருணத்தில் பிரிட்டிஷ்கார எதுக்கக்கூடிய பாரதியார் என்ன பண்ணார்னா தஞ்சம் புகுவதற்காக எந்த ஊருக்கு போனார்னா பாண்டிச்சேரிக்கு போனார் அங்கே பாண்டிச்சேரிக்கு போகும்போது தான் யாருடைய தொடர்பு ஏற்படுது அப்படின்னா பாரதிதாசனின் தொடர்பு ஏற்பட்டு அப்படிப்பட்ட பாரதியார் பாண்டிச்சேரிக்கு போன பாரதியார் மீது பற்று கொண்ட பாரதிதாசன் அதாவது கனக சுப்புரத்தினம் அப்படிங்கிறவர் தன்னுடைய பேர் என்ன மாற்றிக்கிட்டார்னா பாரதிதாசன் மாற்றிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நிறையா நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படிப்பட்ட அந்த பாரதியாருடைய வழி தோன்றலாகவும் பாரதிதாசன் மாணவராகவும் விளங்கியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கவிஞர் தமிழ் ஒளி அப்படின்னு சொல்றாங்க இருந்து படைத்தவர் சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்கார் மக்களுக்காக பல படைப்புகளை உருவாக்கியவர் இவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இவர் எழுதிய நூல்கள் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது கவிஞர் தமிழ் ஒளி எழுதிய நூல்கள் சரிங்களா கவிஞர் தமிழ் ஒளி எழுதிய நூல்கள் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படி பாருங்க நிலைப்பற்ற சிலை கவிஞர் தமிழ் ஒளி எழுதிய நூல் பின்னது நிலைப்பற்ற சிலை அடுத்த நூல் பேர் வந்து வீராயி அடுத்த நூல் பேர் என்ன சொல்லுவாங்க வீராயி அடுத்த நூல் பேர் கவிஞனின் காதல் அடுத்த நூல் பேர் என்னது கவிஞனின் காதல் அடுத்த அடுத்த நூல் பேர் மே தினமே வருக மே தினமே வருக அடுத்த நூல் பேர் கண்ணப்பன் கிளிகள் கண்ணப்பனுடைய கிளிகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு அடுத்து குருவிப்பட்டி அப்படின்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு அடுத்து தமிழர் சமுதாயம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் எழுதியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதவி காவியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நூல் எழுதியிருக்காங்க இதெல்லாம் யார் எழுதிய நூல்கள் அப்படின்னா கவிஞர் தமிழ் ஒளி அவர் எழுதிய நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கவிஞர் தமிழ் ஒளி எழுதிய நூல்களை நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி புலவர்கள் வந்து நிறைய நூல்கள் எழுதியிருப்பாங்க அப்போ இந்த நூல்கள்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இல்லை கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் இல்லை நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்போ இது
தமிழர் சமுதாயத்தை பற்றி பேசியிருக்கேன் அந்த நூலில் எதை பற்றி பேசியிருக்குன்னா தமிழர் சமுதாயத்தை பற்றி பேசியிருக்கேன் முதல் நூல் பேர் என்னது மாதவி காவியம் அந்த மாதவி காவியம் சொல்லப்பட்ட நூலில் எதை பற்றி பேசியிருக்குன்னா தமிழர் சமுதாயத்தை பற்றி என்ன செஞ்சுருக்காங்க பேசியிருக்காங்க அந்த தமிழர் சமுதாயத்தில் ஒரு கவிஞன் ஒருத்தன் அது தமிழர் சமுதாயத்தில் ஒரு கவிஞன் ஒருத்தன் அந்த கவிஞன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா காதல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறான் கவிஞன் வந்து என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் காதல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அப்போ பாருங்கள் மாதவி காவியம் அப்படிங்கிறது முதல் நூல் ரெண்டாவது நூல் என்ன அப்படின்னா தமிழர் சமுதாயம் அந்த தமிழர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு கவிஞன் ஒருத்தன் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் காதல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் சரிங்களா காதல் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போதே அவர் எந்த எந்த ஊருக்குன்னா அவங்க அவங்க ஊர் எந்த ஊர் அப்படின்னா குருவிப்பட்டி அவங்க பக்கத்து ஊர் வந்து எந்த ஊர் சொல்லலாம்னா குருவிப்பட்டி அந்த குருவிப்பட்டியில் ஒரு பெண்ணை பார்க்குறோம் ஒரு குருவிப்பட்டியில் ஒரு பெண்ணை பார்த்து அந்த பெண்ணை காதல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புகிறான் அந்த பெண் எப்படி இருக்கான்னா நிலைப்பற்ற சிலை மாதிரி இருக்கான் அந்த பெண் எப்படிப்பட்ட பெண்ணா இப்போ எப்படி இருக்கா பார்க்கறதுக்கு அப்படி அழகாக ரதி மாதிரி அப்படி சில மாதிரி இருக்கா அதான் நிலைப்பற்ற சிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிலைப்பற்ற சிலையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணோட பேர் என்ன பேர்னா வீராயி அந்த பெண்ணோட பேர் என்னது வீராயி சரிங்களா இந்த வீராயிக்கு இவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா தன்னுடைய காதலை தூது மூலமாக அனுப்புகிறான் தன்னுடைய காதல் எது மூலமாக அனுப்புகிறான் தூது மூலமாக எப்படிப்பட்ட தூது அனுப்புகிறோன்னா கண்ணப்பட்ட போய் கிளி வாங்கிட்டு வந்து அனுப்புகிறோம் கண்ணப்பனின் கிளிகள் கண்ணப்பனோட கிளிகள் எத்தனாவது ஏழாவது நூல் சரிங்களா அப்படி எட்டாவது நூல் எப்படின்னா அந்த கிளிகிட்ட இருந்து தன்னுடைய தூது அனுப்பிச்சாச்சு அனுப்பிச்சு முடிச்ச அந்த தூதுன்னு சொல்லப்பட்ட தன்னுடைய காதலுக்கு ரிப்ளைக்காக இவன் எந்த தினத்துக்காக காத்திருக்கானா ஒருவேளை மே மாதம் வரைக்கும் மே மாதம் வரைக்கும் வருவா மே மாதத்தில் தகவல் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி மே தினமே வருக வருக மே தினமே வருக இப்போ எத்தனை நூல் இருக்குன்னா எட்டு நூல் இந்த எட்டு நூலையும் ஒரு சின்ன கதையாக நம்ம கோரி என்ன செஞ்சுருக்காங்க மனப்பரம் பண்ணிக்கிறோம் இது எதுக்காகனா படிக்கிறதுக்காக மாதவி காவியம் சொல்லி ஒரு காப்பி எடுத்து பார்க்குறாங்க ஒரு மனிதன் அதில் வந்து எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழர் சமுதாயத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்க அந்த தமிழர் சமுதாயத்தில் கவிஞன் ஒருத்தன் இருக்கான் அந்த கவிஞன் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க காதல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அந்த காதல் பண்ணுறதுக்காக அவன் என்ன பண்ணுறான்னா குருவிப்பட்டின் சொல்லப்பட்ட ஊரில் அது ஏதோ ஒரு பக்கத்து ஊர் குருவிப்பட்டின் சொல்லப்பட்டி ஊருக்கு போகிறான் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பெண்ணை பார்க்குறான் அந்த பெண் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கானா நிலைப்பற்ற சிலை மாதிரி அழகாக இருக்கிறா அந்த பெண்ணோட பேர் என்ன பேர்னா வீராயி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெண்ணுக்கு தன்னுடைய காதலை கண்ணப்பட்ட வந்து கிளி வாங்கிட்டு வந்து தூது அனுப்புகிறான் அதனுடைய ரிப்ளைக்காக அதனுடைய பதிலுக்காக அவன் மே மாதம் வரைக்கும் காத்திருக்கிறான் இதான் கதை இந்த கதை மூலமாக நம்ம எத்தனை நூல்களை படிச்சு வச்சிருக்கோம் முதல் பாட்டு பாட்டு ஒன்று அதாவது ரெண்டாவது ஏழை பாட்டு ஒன்று பட்ட மரம் வாசிக்கலாமா மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெரும் மூச்சு விடும் மரமே இது இந்த பாட்டு ரொம்ப பெருசாக ஒன்று பாட்டு மனப்பட பண்ணுறதுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை என்ன சொல்ல வராங்க மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதுமான விஷயம் சரிங்களா மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெரும் மூச்சு விடும் மரமே அப்போ மரம் வந்து முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பச்சை பசையில் இருந்திருக்கு அந்த பச்சை பசையில் இருந்த மரம் இன்றைக்கி வந்து அந்த பச்சை பசை இல்லாமல் காஞ்சி போய்க்கிருக்கு ஒரு கா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு காஞ்சி போன மரம் ஆனால் காஞ்சி போன மரம் எப்படி எப்படி நிற்குதாமா மொட்டை கிளையோடு நல்லா ஒன்றுமே இல்லை மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் 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 பெரும் மூச்சு விடும் மரமே நின்று தினம் பெரும் மூச்சு விடக்கூடிய ஒரு மரமே வெட்டப்படும் நாள் வரும் என்று விசனம் அடைந்தனையோ அப்போ அந்த காஞ்சி போன மரத்தை என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறாங்க வெட்ட போகிறாங்க ஆனால் காஞ்சி போன மரம் அந்த காஞ்சி போன மரத்தை வெட்ட போகிறாங்க அந்த காஞ்சி போன மரத்தை வெட்டுறதுக்கு வெட்டுறதுக்கு ஒரு நாள் வரும்னு சொல்லி எப்படி நம்மளை வெட்டிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி விசனம் அடைந்தையோ விசனம் அடைந்தனையோ அப்போ இந்த விசனம் இந்த விசனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை எதை குறிக்குது அப்படின்னா கவலை விசனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை எதை குறிக்குது கவலை அப்போ நம்மளை ஒரு நாளைக்கு வெட்டிடுறாங்கன்னு சொல்லி நீ கவலைப்பட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதான் வெட்டப்படும் நாள் வரும் என்று விசனம் அடைந்தனையோ குந்த நிழல் தர கந்த மலர் தர கூரை விரித்தை இலை வெந்து கருகிட ரொம்ப அருமையாக சொல்லாமல் பாருங்கள் குந்த நிழல் தர குந்தனை நடத்தம் உட்கார அப்போ குந்த நிழல் தர கந்த மலர் அருமையான மனம் பாச மனம் பரப்பக்கூடிய மலர்கள் அதான் கந்த மலர் தர கூரை விரித்த இலை நல்லா அருமையாக இலை விரிச்சிருந்துச்சு கொள்ள கூரை மாதிரி இருந்துச்சு இலை இருந்தால் அதை பார்க்க கூரை மாதிரி கூரை விடுமாதிரி இருந்துச்சு இப்போ இலைலாம் இல்லைல்ல காஞ்சி போய் வெறும் குச்சிங் கம்பமாக தானே இருக்குது அதான் கூரை விரித்த இலை வெந்து கருகிட இந்த நிறம் வர வெம்பி குமைந்தனையோ அப்படி இப்படி இப்படி ஒரு நேரம் வந்துருச்சு இப்படி நம்ம இப்படி ஒன்றும் இல்லாமல் போயிட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி வெம்பி 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 விசனம் அடைகிறியா கஷ்டப்படுறியா ஃபீல் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லி அந்
துயர் அப்படின்னா துன்பம்னு அர்த்தம் துயர்னா என்ன அர்த்தம் துன்பம் அப்ப கடுமையான துன்பம் அடைஞ்சி இப்படி இருக்கிறியா பட்டு கருகினையா பட்டையனும் உடை இற்று கிழிந்தொழில் முற்றும் இழந்தனையோ அப்ப அந்த அதனுடைய பட்டை எனும் உடை இற்று அப்ப முதல்ல அந்த மரம் வந்து பச்சை பசைப்பா இருக்கும் போதே அதனுடைய பசுமை அதனுடைய பட்டைகள்லாம் இருந்துச்சு அதனோட பட்டைகள்லாம் என்ன செஞ்சுச்சுன்னா கீழே விழுந்துருச்சு அதான் அதனுடைய எழில் எழில் என்ன அர்த்தம்னா அழகு அதனுடைய அழகு முற்றுமே அதனுடைய அழகு அனைத்துமே இழந்துட்டியா கெட்டு போச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வராங்க அதுங்க அதாங்க சொல்ல வராங்க பாருங்க மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெருமூச்சு விடும் மரமே வெட்டப்படும் நாள் வரும் என்று விசனம் அடைந்தனையோ குந்த நிழல் தர கந்த மலர் தர கூரை விரித்த இலை வெந்து கருகிட இந்த நிறம் வர வெம்பி குமைந்தனையோ கட்டையனும் பெயர் ஊற்று கொடுந்துயர் பட்டு கருகினையோ பட்டையனும் உடை இற்று கிழிந்தெழில் கிழிந்து எழில் எழில்லாம் நடத்தோம் அழகு அழகு முற்றும் இளைந்தனையோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வர சரிங்களா அடுத்து பாருங்க காலம் என்னும் புயல் சீறி எதிர்க்க கலங்கும் ஒரு மனிதன் ஓலமிட கரம் நீட்டிய போல் இடர் எய்தி உலன்றனையோ அதாவது காலத்தால் ஒரு மனிதன் வந்து இன்று பார்த்தா ஒரு 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 காலத்தில் வந்து ஒரு மனிதன் வந்து நல்லா நல்லவாக இருந்திருப்பான் அது இல்லைன்னா ஒரு நல்ல பணக்காரனாக இருந்திருப்பான் நல்ல செல்வதிபதியாக இருந்திருப்பான் நல்ல சீரும் சிறப்பமாக இருந்திருப்பான் ஒரு காலத்தில் அதே சீரும் சிறப்பாக இருந்த மனிதன் என்ன பண்ணுவோன்னா அப்படியே தலைகீழாக மாறியிருக்கும் அது என்ன காரணம் காலத்தினால இவன் இப்படி மாறிட்டான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அவனுடைய இயல்புனால மாறும்போது சில வார்த்தைகள் வந்து காலம் அதற்கு பதில் சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு காலத்தில் மரமே நீ பச்சை பசுமையாக அப்படி இருந்தியே இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா ஒன்றுமே இல்லாமல் வெறும் உன்னை மரம்னே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க உன்னை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெறும் கட்டதானே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு நீ வந்து இடர் இடர் என்ன துன்பம் அடைந்து கிடைக்கிறாங்க கூடி <laughs> பாடல் புனைந்ததுவும் பாடல் உருவாக்குற மாதிரி பாட பறவைகள் அப்படி இமேஜின் பண்ணி பாருங்க பறவைகள் அப்படி இருந்த மாதிரி பாடல் புனைந்ததுவும் மூடு பனித்திரை ஊடு புவிக்கு ஒரு மேகமாய் மோகம் கொடுத்ததும் அப்படியே அருமையா சொல்லாம பாருங்க அப்படி அந்த இலைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா பசுமையா அப்படி அடர்த்தியா இருக்கக்கூடிய இலைகள் அந்த மேகம் நல்ல மரம் நல்ல உயரமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நல்ல பெரிய மரமா இருக்கு நல்ல உயரமான மரமா இருக்கு அப்படின்னா நல்லா மேகங்கள்லாம் இறங்கி செல்லும் போது அதனுடைய இலைகளை போய் படும் போதே அது பாக்குறதுக்கே ஒரு பிரமிப்பா இருக்கும் பாக்குறதுக்கே ஒரு அழகா இருக்கும் அதான் சொல்ல வராங்க மூடு பனித்திரை ஊடு புவிக்கு ஒரு மோகம் கொடுத்ததுவும் ஆடும் கிளை மிசை ஏறி சிறுவர் குதிரை விடுத்ததுவும் மிசை அப்படிங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்க அப்படின்னா மேடு மிசைன்னு என்ன சொல்லுவாங்க மேடு அப்போ உயரமாக இருக்கக்கூடிய உயரமான வார்த்தையை குறிக்கூடிய வார்த்தை வந்து இந்த மிசைன்னு சொல்லலாம் அதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆடு ஆடும் கிளை மிசை அந்த உன்னுடைய ஆடக்கூடிய அந்த கிளையில் சிறுவர்கள் ஏறி உட்காந்து குதிரை விளையாட்டு விளையாடுவாங்க நம்ம சின்ன வயசுலாம் விளையாண்டுருப்பாங்க நைன்டி கிட்ஸ்லாம் விளையாடுவாங்க மரத்தில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு அப்படி அந்த குதிரை விளையாட்டு நிறையா கிளித்திட்டு விளையாட்டு பல விளையாட்டுகள்லாம் மரத்துங்களை உட்காந்து விளையாடுவாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி ஆடும் கிளை மிசை ஏறி சிறுவர் குதிரை விடுத்ததுவும் ஏடு தரும் கதையாக முடிந்தன ஏடு தரும் கதையாக முடிந்தன இன்று வெறுங்கனவே அப்படின்னா நடத்தலாம் இன்னி இப்படி இப்போ உன் உன்னுடைய மரமே நீ நல்லாக இருக்கும் பொழுது பறவைகள்லாம் உன் மேலே இருந்துச்சு நீ பார்க்குறதுக்கு அப்படி மூடு பனித்திரையாக இருந்த அப்படி மேகங்கள்லாம் உன் மேலே அப்படி சூழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கூடிய ஒரு அழகு காட்சியாக இருந்த சிறுவர்கள்லாம் உன் மேலே ஏறி குதிரை விளையாட்டு விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க இது எல்லாமே புத்தகத்தில் படித்த மாதிரியே இருக்க இதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரினா இப்போ இந்த பாட்டை வந்து இந்த தமிழ் ஒழின்னு சொல்லப்பட்ட புலவர் எப்படி எழுதியிருக்காருன்னா இன்னும் ஒரு இப்போ இன்னும் இன்னைக்குள்ளே சொல்லணுக்காக ஏதோ ஒரு இடங்களில் பல இடங்களில் சில மரங்கள் அங்கங்கே உயரமான மரங்கள் பழங்காலத்து மரங்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறது இருக்கிறது இன்னும் நிறைய பேர் மரங்களை வந்து நட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஃபாலோ வளர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆ
ரொம்ப நாள் கழிச்சு போகும்போதே உலகத்தில் நாட்டில் நிறைய இடங்களில் மலமே இல்லை மரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு தருணம் ஒரு வரும்போது இப்படிலாம் இருந்துச்சாமா மரங்கள்லாம் இப்படிலாம் இருந்துச்சாமா பறவைகள்லாம் அதில் போய் இருக்குமாமா சின்ன சிறுவர்கள்லாம் அதில் போய் விளையாடுவாங்களாமா அப்படி மேகங்கள்லாம் போய் தடுமாமா அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட இந்த காட்சியெல்லாம் பார்த்தா இதெல்லாம் வெறும் புத்தகத்தில் படிக்கக்கூடிய கதையாகவே முடிஞ்சிடும் போல் நேரில் யாராலும் பார்க்க முடியாது போல் அப்படின்னு சொல்லி மரம் அழிவை அந்த இயற்கையை வந்து கெட்டு அழிஞ்சு போகிறத நினச்சி வருத்தப்பட்டு பாடப்பட்ட பாட்டு தான் இந்த பாட்டு இந்த பாட்டை பாடிய புலவர் யார் அப்படின்னா தமிழ் ஒளி யார் இந்த பாட்டை படிக்காப்பில் தமிழ் ஒளி சரிங்களா இதில் வந்து என்னென்னலாம் அறிஞ்சல் பொருள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இதில் உள்ள வார்த்தைகள் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது பாட்டு நம்ம மனப்பணம் பண்ணணும்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது பாருங்கள் விசனம் விசனம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னென்னா கவலை குந்த அப்படின்னா உட்கார குந்த அப்படிங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்குது உட்கார துயர் அப்படிங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்குதுன்னா துன்பம் துயர்னா என்ன அர்த்தம் துன்பம் எள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அழகு எழுங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கிறதுனா அழகு சரிங்களா அடுத்த வார்த்தை பாருங்கள் மிசை அப்படின்னா மேடு மிசை மிசைனா மேடு உயரம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க சரிங்களா தருங்கதையாக முடிந்தது அப்படி ஒரு எல்லாமே ஒரு ஏடு ஏடுனா புத்தகம் புத்தகத்தில் பார்க்கக்கூடிய கதையாகவும் முடிஞ்சிடும் போல அவன் வாழ்க்கையெல்லாம் உனையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தா ஒரு நல்ல மரம் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி உயரமான மரம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க சரிங்களா இந்த பாடலை பாடிய புலவர் யார் அப்படின்னா கவிஞர் தமிழ் ஒளி யார் பாட்டிருக்காப்பில் கவிஞர் தமிழ் ஒளி சரிங்களா தமிழ் ஒளின்னு சொல்லப்பட்ட இந்த புலவர் தான் இந்த பாடலை பாட்டிருக்காரு இதில் உள்ளக்கூடிய சொல்லும் பாரு <laughs> இந்த பாடலில் என்னென்ன இலக்கண குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இலக்கண குறிப்பு என்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா முதல்ல பாருங்கள் இதில் என்னென்ன இலக்கண குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க வெந்து வெம்பி எய்தி சரிங்களா நான் ஏற்கனவே போன வகுப்புலேயே சொன்ன மாதிரி ஆ வந்தா ஆ வந்தா அதுக்கு பெயரச்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அதுவே இ கமா உ எழுத்துக்கள் வந்தால் அதுக்கு சிம்பிளாக நீங்கள் வினையச்சம் நம்ம இதுக்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே இலக்கண வகுப்பில் பார்ப்போம் இது நம்ம வந்து புத்தகத்தில் பாட்டுக்கு பின்னாடி என்ன இலக்கணம் கொடுத்துருக்காங்க அதை எப்படி கோடு விட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ அ நடந்த அப்போ அந்த ஆ அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு எச்சம் ஒரு எழுத்து வந்தால் அதுக்கு பேர் பெயர் அச்சம் சொல்லணும் நடந்த பையன் முன்னாடி முடி பின்னாடி முடியும் போது பையன் என்ற பெயர் சொல் வந்து முடியுது அப்போ அதுக்கு பேர் வந்து பெயர் அச்சம் இப்போ இதுவே பாருங்கள் வெந்து எந்துனா ஒரு வேலை அந்த வேலையை அந்த வார்த்தை வந்து முடிஞ்சிச்சா பார்த்தா முடியல வெந்துன்னு நிற்குது இதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அப்போ அந்த பின்னாடி ஒரு வச்சாக்கக்கூடிய வார்த்தை எது எப்படிப்பட்ட வார்த்தையாக இருக்கும் அப்படின்னா வினை சொற்களாக இருக்கும் அதனால தான் வெந்து உ வெம்பி அடுத்து வந்து எய்தி அப்போ இந்த மாதிரி பின்னாடி வந்து இ உ அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட எழுத்துக்கள் வந்தால் அதற்கு பேர் என்ன பேர் சொல்லலாம் வினை எச்சம் அது பேர் என்ன பேர் சொல்லுவாங்க வினை எச்சம் அவங்க வச்சுக்கலாமா ஆ வந்த பெயரச்சம் இ உ வந்தால் என்னது வினை எச்சம் அவ்வளோதான் அடுத்து மூடு பணி ஆடு கிளை மூடு பணி ஆடு கிளை இதுக்கு பேர் என்ன பேர் சொல்கிறாங்கன்னா வினைத்தொகைன்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் என்ன பேர் சொல்லுவாங்க வினைத்தொகை வினைத்தொகை என்றால் என்ன மூணு காலத்தையும் காட்டினால் அதற்கு பெயர் வினைத்தொகை எத்தனை காலத்தை காட்டணும் மூணு காலம் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலம் இந்த மூணு காலத்தை காட்டினா அது பேர் என்னது வினைத்தொகைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் மூடு பணி இதை நான் மூணு காலத்தை சொல்ல போகிறேன் மூடிய பணி மூடுகின்ற பணி மூடும் பணி மூணு காலத்தை குறிக்குது அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது வினைத்தொகை அது மாதிரி ஆடு கிளை ஆடிய கிளை ஆடுகின்ற கிளை ஆடும் கிளை அப்போ இதுக்கு பேர் என்னென்னா வினைத்தொகை அப்போ முக்காலத்தையும் காட்டினால் அதற்கு பேர் என்னது வினைத்தொகைன்னு சொல்லணும் சரிங்களா வெறுங்கனவு இந்த வெறுங்கனவுன்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை பிரித்து எழுதினீங்கன்னா வெறுமை கூட்டல் கனவு அப்போ இந்த இடத்துல மை என்ற விகுதி வந்திருக்கு மை என்ற விகுதி வந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன பேர்னா பண்பு தொகை அப்போ இந்த மை என்ற விகுதி மறைஞ்சிருக்கு அப்போ யாராவது ஒருத்த மறைஞ்சிருந்தால் அதுக்கு பேர் தொகை அது பேர் என்ன பேர் சொல்லணும் தொகை இலக்கணத்தில் அதுக்கு பேர் தொகைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மூணு பணி ஆடு கிளை இதெல்லாம் மூன்று காலங்களும் உள்ள மறைஞ்சிருக்கு அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன வினைத்தொகை சரிங்களா அதுக்கு பேர் என்னது வினைத்தொகை இப்போ இந்த பாடல் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அறிஞர் பொருளும் இலக்கண குறிப்பும் ஆசிரியர் குறிப்பும் அதனுடைய அவர் எழுதிய நூல்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா நம்ம திருப்பி ஒரு தடவை கூட இதை என்ன பார்த்துக்கலாம் அந்த ஆசிரியர் குறிப்பு இந்த நூலை எழுதிய புலவர் பேர் வந்து கவிஞர் தமிழ் ஒளின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பிறந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காரு புதுவையில் பிறந்து வாழ்ந்தவர் பாரதியாரின் வழித்தோன்றலாகவும் பாரதிதாசன் மாணவராகவும் விளங்கியவர் யார் அப
அனுப்புவதற்காக தூது அனுப்புகிறோம் கண்ணப்பனோட கிளிகள் அந்த கண்ணப்பனோட கிளிகள் மூலமாக அதனுடைய பதிலுக்காக எதிர்பார்த்துருக்கான் அதுக்கு பேர் மே தினமே வருக சரிங்களா இப்படி ஒரு எட்டு நூலை வந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடு விட வச்சுருக்கோம் இதோட இந்த பாடல் பட்ட மரம் சொல்லப்பட்ட பாடல் என்ன செஞ்சிருச்சுனா முடிவு பெற்றது இப்போ இரண்டாவது பாடல் நம்ம இந்த இந்த புத்தகத்தில் நமக்கு இரண்டாவது பாடல் அதாவது இந்த இயலில் இயற்கை வர்ணனை பண்ணக்கூடிய இந்த இயலில் முதல் பாடல் வந்து மரம் ஒரு இயற்கை வளமாக இருக்கக்கூடிய செடி மரம் கொடி இதை பற்றி நம்ம பேசப்பட்ட பாட்டை பற்றி படிச்சிருந்தோம் அது எப்படிப்பட்டது அதை எழுதிய புலவர் யார் இப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடல் வந்து இரண்டாவது பாடல் புறநானூறு பாடல் ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு ஆனால் அந்த புறநானூறு சொல்லப்பட்ட இந்த பாட்டு எப்படிப்பட்ட பாட்டு இது எதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசுது இந்த பாட்டை பாடிய புலவர் யார் அப்படிங்கிற தருணத்தை தான் நம்ம நினச்சி போகிறோன்னா பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இரண்டாவது பாடல் புறநானூறு ஏழு இரண்டில் இரண்டாவது பாடல் என்ன பாடல் அப்படின்னா புறநானூறு ஆனால் முதல்ல இந்த புறநானூறு பற்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் புறநானூறு என்றால் என்ன புறநானூர் அப்படிங்கிறது சங்க இலக்கியத்தை சேர்ந்த ஒரு நூல் சொல்லுவாங்க புறநானூர் அப்படின்னா என்ன இலக்கியத்தை சேர்ந்த நூல் சங்க இலக்கியத்தை சேர்ந்த நூல் சொல்லுவாங்க சங்க இலக்கியம் என்றால் என்ன சங்கம் என்றால் என்ன அதாவதுங்க நம்ம தமிழ் மொழி உருவாக்கப்பட்ட இடத்தையும் தமிழ் மொழி உருவாக்கப்பட்ட காலத்தை அப்படி எடுத்து பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ் மொழியுடைய முதல் ஆரம்பமே எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா இந்த சங்க இலக்கியத்திலிருந்து தான் வருது சங்க இலக்கியத்துக்கு முன்னதாக இருக்கப்பட்ட நூல்கள் எதுவுமே நிறைய நமக்கு என்ன செய்யலாம் கிடைக்கல அப்போ சங்க இலக்கியம் தான் முதல் தொகுப்பாக நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா எடுத்துக்கலாம் முதல் பாடமே சங்க இலக்கியம் தான் இந்த சங்க இலக்கியம்னா என்ன அதாவது நம்ம இந்த இந்தியாவுடைய கடைக்கோடி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டோட கடைக்கோடி மாவட்டம் என்ன மாவட்டம் அப்படின்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டம் எல்லாத்துக்கும் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்தியா மேப்னு வச்சுக்கோங்க இந்தியா மேப்பில் இதில் இது இது வந்து கடைசியில் இருக்குது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இது இந்த கடலுக்கு பேர் என்ன பேர்னா இந்திய பெருங்கடல் இந்த கடலுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவீங்க இந்திய பெருங்கடல் இது வங்கக்கடல் இது பேர் என்னதுன்னா அரபிக்கடல் சரிங்களா இந்த மூணு கடலும் சங்கமிக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டம் தான் என்ன மாவட்டம் அப்படின்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இப்போ இன்றைக்கி அது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆரம்ப காலத்தில் தமிழருடைய நிலப்பரப்பு எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா வடவேங்கடம் முதல் தென்குமரி வரை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் என்று கூறுவார்கள் ரொம்ப முக்கியமானது தொல்காப்பியர் தன்னுடைய தொல்காப்பியத்தில் கூட இந்த வாக்கியத்தை வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா எழுதி வச்சுருக்காங்க வடவேங்கடம் முதல் வடவேங்கடம் அப்படின்னா இந்த இன்றைக்கி நமக்கு வந்து வேங்கடம் அப்படின்னா திருப்பதி மலை ஆந்திராவில் திருப்பதி சொல்கிறோமா இல்லையா அந்த திருப்பதி மலையில் இருந்து திருப்பதி மலையிலேருந்து தெற்க இருக்கக்கூடிய குமரி வரைக்கும் தெற்க இருக்கக்கூடிய குமரி வரைக்கும் அப்போ இந்த வடவேங்கடத்துலேருந்து தெற்க இருக்கிற குமரி வரைக்கும் இந்த எல்லாத்துலேயும் வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே என்ன பேசுனாங்கன்னா தமிழ் மொழி பேசுனாங்க என்ன பேசுனாங்க தமிழ் மொழி இந்த வாக்கியத்தை சொன்னது யாருனா தொல்காப்பியர் யார் சொன்னாங்க தொல்காப்பியர் வடவேங்கடம் முதல் தென்குமரி வரை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் என்ற வாக்கியத்தை குறிப்பிட்டவர் யார் என்றால் தொல்காப்பியர் நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த தெற்க இருக்கிற குமரினா இன்றைக்கி இருக்க கன்னியாகுமரி கிடையாதுங்க அதுக்குள்ளே குமரின்னு சொல்லப்பட்ட ஊர் இருந்துச்சு அதாவதுங்க இந்திய பெருங்கணம் சொல்லப்பட்ட கடலில் இந்திய நாட்டப்பெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுலேருந்து மூணு மடங்கு பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கண்டம் அதுக்குள்ளே இருந்துச்சு ரெண்டுலேருந்து மூணு மடங்கு பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டம் இருந்துச்சு இந்த கண்டத்துக்கு பேர் என்ன பேர் சொன்னாங்கன்னா லெமூரியா கண்டம் சொல்லுவாங்க என்ன பேர் சொல்லுவாங்க லெமூரியா கண்டம் இந்த கண்டத்துக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க லெமூரியா கண்டம் இல்லைனா இதுக்கு இன்னொரு பேர் குமரி கண்டம்னு சொல்லுவாங்க இந்த குமரி கண்டத்தில் புலவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து சங்கம் மாதிரி அமைச்சு தமிழை வளர்த்தார்கள் அப்படி அமைக்கப்பட்ட சங்கங்கள் இன்றைக்கி மூன்று அப்படி அமைக்கப்பட்ட சங்கங்கள் இன்றைக்கி எத்தனை சொல்லுவாங்க மூன்று முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் அப்படி சொல்லுவாங்க காலத்தின் அடிப்படையில் அது மூணாக பிரிக்கிறாங்க முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் முதல் சங்கம் அப்படிங்கிற சங்கம் எந்த ஊரில் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா தென் மதுரையில் வச்சுருந்தாங்க முதல் சங்கம் வச்ச ஊர் எதுனா தென் மதுரை ரெண்டாவது சங்கம் வச்சுருந்தது எது அப்படின்னு சொன்னால் கேட்டிங்கன்னா முதல் சங்கம் தென் மதுரை இரண்டாவது சங்கம் வச்ச ஊர் எதுனா கபாடபுரம் இரண்டாவது சங்கம் வச்சது எது கபாடபுரம் மூணாவது சங்கம் வச்சது எதுனா மதுரை மூணாம் சங்கம் வச்சது எது மதுரை இப்போ இந்த மூன்று சங்கம் முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் இப்போ இப்போ இருக்கிற மதுரை மூணாம் சங்கம் வந்து இப்போ இருக்கிற மதுரை இப்போ நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா இந்த மூன்று சங்க காலத்திலையும் தோன்றிய நூல்களுக்கு தான் சங்க இலக்கியம்னு பேர் வச்சாங்க இந்த மூன்று சங்க காலத்திலும் தோன்றிய நூல்கள் தான் என்ன பேர் சொன்னாங்க சங்க இலக்கியம் பேர் வச்சாங்க அப்போ சங்க இலக்கியம் என்றால் என்ன முச்சங்கங்களில் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட நூல்களுக்கு சங்க இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் வச்சுக்கலாமா சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் லெமுரியா கண்டம் குமரி கண்டம் குமரி கண்டத்தில் மூணு சங்கம் வச்சுருந்தாங்க முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் முதல் சங்கம் அப்படின்னா அது இருந்த ஊர் எந்த ஊர் அப்படின்னா தென் மது
அப்ப எத்தனை நூல்கள் இதுல இருக்கும் சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பதினெட்டு பெரிய நூல்களா இருக்கும் பதினெட்டு எத்தனை நூல்களா இருக்கும் பெரிய பெரிய நூல்களா இருக்கும் அந்த பதினெட்டு பெரிய நூல்களை தான் சங்க இலக்கியம் சொன்னாங்க அந்த பதினெட்டு பெரிய நூலை தான் என்ன சொன்னாங்க சங்க இலக்கியம் சொன்னாங்க இந்த பதினெட்டு பெரிய நூலை நம்ம ரெண்டு பிரிவா பிரிக்கலாம் ஒன்று எட்டு தொகை ஒன்று என்ன சொல்லுவாங்க எட்டு தொகை இன்னொரு வார்த்தை என்ன வார்த்தைனா பத்து பாட்டு இன்னொரு வார்த்தை என்ன வார்த்தை பத்து பாட்டு சரி இப்போ ஒன்று எட்டு தொகை இன்னொரு வார்த்தை என்னது பத்து பாட்டு இதில் எட்டு தொகை அதில் பேரில் என்ன இருக்குன்னா எட்டு இருக்குது பத்து பாட்டில் பேரில் என்ன இருக்குன்னா பத்து இருக்குது அப்போ இந்த பத்து எட்டு சேர்ந்தால் எவ்வளோ வச்சு அப்படினா பதினெட்டு பதினெட்டு பெரிய நூல்கள் சேர்ந்த தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் எத்தனை நூல்கள் சேர்ந்த தொகுப்பு பதினெட்டு பெரிய நூல்கள் சேர்ந்த தொகுப்புன்னு சொல்கிறாங்க இந்த தமிழ் இலக்கியத்தில் தொகை அப்படிங்கிற வார்த்தை எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் அதாவது இலக்கணத்தில் தொகை அப்படின்னா மறைவு என்ற அர்த்தம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் வினைத் தொகை பண்பு தொகை எப்படிலாம் சொல்லுவோமா இல்லையா அது மாதிரி இலக் இலக்கியத்தில் தொகை என்றால் என்ன தொகை என்றால் தொகுக்கப்பட்ட நூல் என்று அர்த்தம் தொகை என்றால் என்ன தொகுக்கப்பட்ட நூல் என்று அர்த்தம் அதாவது ஒரு நூலை பாடிய புலவர்கள் எண்ணிக்கை பன்மையில் இருந்தால் ஒரு சிம்பிள் எடுத்துக்காட்டு திருக்குறளை பாடினது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் எத்தனை பேர்னா ஒருத்தர் தான் ஒருத்தர் தான் ஆயிரத்தி பாட்டையும் பாடியிருக்கார் ஆனால் இந்த தொகை சொல்லப்பட்ட நூல் இருக்குல்ல இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எட்டு நூலுமே ஒரு நூலுக்கு சொந்தக்காரங்க ஒருத்தங்க கிடையவே கிடையாது நட்டினை அப்படின்னு சொல்லி முதல் நூல் இருக்குது இந்த நட்டினையும் சொல்லக்கூடிய நூல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நூலை பாடிய புலவர்கள் இந்த நூலில் கிட்டத்தட்ட நானூறு பாட்டு இருக்கும் இந்த நானூறு பாட்டை பாடிய புலவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னா இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு பேர் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு பேர் கிட்ட பாடியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த நூலுக்கு சொந்தக்காரங்க எத்தனை பேர் இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்போ அந்த நூலுக்கு சொந்தக்காரங்க ஒருத்தங்க கிடையாது இப்படி ஒரு நூலை பாடிய புலவர்கள் எண்ணிக்கை பண்மையில் இருந்தால் அதுக்கு நம்ம வைக்க வேண்டிய பேர் என்ன பேர்னா தொகை இந்த மாதிரி தொகை தன்மையை சேர்ந்த நூல்கள் மொத்தம் எத்தனை இருந்துச்சுன்னா எட்டு இருந்துச்சு எத்தனை இருந்துச்சு எட்டு அதனால் இது இப்போ எட்டு தொகைன்னு சொன்னாங்க தொகைத்தன்மை அல்லாத ஒரு நூலுக்கு சொந்தக்காரங்க ஒருத்த ஒருத்தங்களாக இருக்கக்கூடிய பாட்டு எத்தனை இருந்துச்சுன்னா பத்து இருந்துச்சு அதனால் அதுக்கு பேர் என்னது பத்து பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த எட்டு தொகையும் பத்து பாடலும் இணைந்தது தான் சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியத்துக்கு இன்னொரு பேர் தான் பதினெண்டு மேல் கணக்கு பதினெண்டு அப்படின்னா பதினெட்டு மேல் அப்படின்னா பெரியது மேல் என்றால் என்ன அர்த்தம் பெரியது சரி சார் இதுக்கும் நம்ம புறநானூருக்கு என்ன சார் சம்மந்தம் நம்ம படிக்க போகிற புறநானூர் என்பது எட்டு தொகையை சேர்ந்தது புறநானூர் நம்பி எதாவது சேர்ந்தது எட்டு தொகையை சேர்ந்தது பத்து பாட்டில் புறநானூர் நம்பி எதாவது சேர்ந்தது எட்டு தொகை அப்போ இந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய பாடங்களை பாடிய புலவர்கள் பண்மையில் இருப்பாங்க எப்படி இருப்பாங்க பண்மையில் இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த புறநானூர் பற்றி படிக்க போகிறோம் முதல்ல எட்டு தொகை நூல்கள் யார் யார் எட்டு தொகை அப்படின்னா ஒரு தொகுக்கப்பட்ட நூல் ஒரு நூலை பாடிய புலவர்கள் ஒருத்தங்க இருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ எட்டு தொகை நூல் என்ன எட்டு தொகை நூல் எப்படி சொல்லணும் நற்றினி நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பற்று ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் களி கல்வி வளார் கண்ட களி அகம் புறம் இத்திறந்த எட்டு தொகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் இது எட்டு தொகையில் உள்ள எட்டு நூலோட பேரை ஒரு சின்ன வெண்பா பாட்டில் வச்சுருந்தாங்க அதான் எட்டு தொகை நூல்களில் முதல் நூல் எது ஆயிரக்கணக்கான டிபிசி கொஸ்டின் இதை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எட்டு தொகை நூல்களில் முதல் நூல் எதுனா நற்றினை நிறைய கொஸ்டின் நிறைய கொஸ்டினில் நிறைய பேருக்கு வாழ்வு ஒரு ஒளி ஏற்றினப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் எட்டு தொகை நூல்களில் முதல் நூல் எது நற்றினை ரெண்டாவது நூல் பேர் குறுந்தொகை ரெண்டாம் நூல் பேர் என்னது குறுந்தொகை மூணாம் நூல் பேர் ஐங்குறு நூறு ஐநூறு ஐநூறு பாட்டு இருக்கும் சின்ன சின்ன பாட்டாக இருக்கும் அதான் ஐங்குறு நூறுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஒத்த பதிற்று பற்று ஒத்த இரும்பு கடலை போல இருக்கக்கூடிய பதிற்று பற்று சேர மன்னர்கள் பத்து பேருடைய வரலாறை பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல் பதிற்று பற்று அதனால தான் பேர் வந்து ஒத்த பதிற்று பற்றுன்னு சொல்லுவாங்க இரும்பு கடலைன்னு பேர் வேற சொல்லுவாங்க ஏன் இரும்பு கடலைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பதிற்று பற்று இருக்கக்கூடிய பாடல் வரிகளை எளிமையாக நம்மளால் பொருள் கொள்ள முடியாது அதனால அதுக்கு பேர் ஒத்த இரும்பு கடலை அப்படின்னே பேர் வச்சுருந்தாங்க அந்த ஒத்த இரும்பு கடலை போல இருக்கக்கூடிய பதிற்று பற்று அடுத்த வார்த்தை ஓங்கு பரிபாடல் அதனால் சார் ஓங்கு பரிபாடல் ஓங்கி சொல்லக்கூடிய ஒரு பாட்டு அகமும் புறமும் கலந்த பாட்டு அகம் புறம் எப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சங்க காலத்துக்கு இருக்கக்கூடிய சங்க இலக்கியங்கள் பதினெட்டு இருக்குல்ல எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டு சொல்கிறோம்ல இதில் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் அனைத்துமே அகக்கருத்துக்களாகவும் புறக்கருத்துக்களாகவும் மட்டுமே இருந்தது ஒன்று காதலை பற்றி பேசுவோம் அகம் என்றால் காதல் அகம் என்றால் என்ன அர்த்தம் காதல் உள்ளம் ஒத்த அன்பு இருக்கக்கூடிய தலைவன் தலைவியுடைய அன்பை பற்றி பேசக்கூடியது தான் அகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புறம் அப்படின்னா சண்டை அப்போ மன்னர்கள் சண்டைப்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் பொதுவான கருத்துக்களை சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து புறம்னு சொல்லுவாங்க பாடல
தம்பிகள் இருக்காங்க திருமுருகாற்றுப்படை புறநராற்றுப்படை சிறுபானாற்றுப்படை பெரும்பானாற்றுப்படை மதுரை காஞ்சி மலைப்படுகடாம் குறிஞ்சிப்பாட்டு முல்லைப்பாட்டு பட்டினப்பாளை நெடுநல் வாடை இப்படி சொல்லி எத்தனை நூல்கள் இருந்துச்சுன்னா பத்து நூல்கள் இருந்துச்சு இவ்வாறு எட்டு தொகை இருக்கக்கூடிய எட்டு நூல்களும் பத்து பாடல் இருக்கக்கூடிய பத்து பாட்டும் இணைந்ததே சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியத்திற்கான வேறு பேர் தான் பதினெட்டு மேல் கணக்கு அப்போ பதினெட்டு நூல்கள் சொல்லியிருக்கோம் இந்த பதினெட்டு நூலில் எட்டு தொகைன்னு சொல்லப்பட்ட நூல் இருக்கக்கூடிய புறம் சம்பந்தமான பாட்டு தான் புறநானும் புறம் சம்பந்தமான பாட்டு தான் என்ன பாட்டு புறநானூர் சரிங்களா அப்போ புறநானூர் என்பதோட இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எட்டு தொகையில் எந்த சம்பந்தமான பாட்டு அப்படின்னா புறம் சம்பந்தமான பாட்டு சங்க இலக்கியத்தில் ஒன்று பதினெண்டு மேல் கணக்கில் ஒன்று பதினெண்டு மேல் கணக்கில் ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ஒன்று எட்டு தொகை இன்னொரு வார்த்தை பத்து பாட்டு அந்த எட்டு தொகையில் புறம் சம்பந்தமான பாட்டு தான் புறநானூர் சரிங்களா அப்போ இந்த புறநானூர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் புறநானூருடைய அட்ரஸ் என்ன அப்படிங்கிறத அதாவது தக அதனுடைய விலாசம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ புறநானூர் பற்றி படிக்க போகிறோம் புறநானூர் என்றால் என்ன புறம் சம்பந்தமான நானூறு பாடல்களை தான் புறநானூர்னு பேர் வச்சாங்க இந்த புறநானூரில் நானூறு பாட்டை எத்தனை பேர் பாடியிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேருக்கு மேலே என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா புறநானூரில் கூடிய நானூறு பாட்டை என்ன செஞ்சுருக்காங்க பாடியிருக்காங்க அதான் என்ன சார் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேர் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேர் சேர்ந்து நானூறு பாட்டை என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா பாடியிருக்காங்க நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேர் சேர்ந்து எத்தனை பாட்டை பாடியிருக்காங்க நானூறு பாட்டை பாடியிருக்காங்க அதான் புறநானூறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புறநானூறு எட்டு தொகை நூலில் ஒரு முக்கியமான நூலாக இருக்கக்கூடிய புறம் சம்மந்தமான பாட்டு தான் புறநானூறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த நூல் எப்படி உருவானுச்சு இது எந்த தன்மையை பற்றி பேசக்கூடியது அப்படின்னா இது வந்து சண்டையை பற்றி பேசக்கூடிய நூல் அது புறம் என்றால் சண்டை சண்டை மட்டும் இல்லை வீரம் கொடை வெற்றி வரலாறு இல்லை பல கருத்துக்களை வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த புறநானூர்னு சொல்லுவாங்க இந்த நூல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எட்டு தொகையில் ஒன்று புறநானூர் அப்படின்னா எட்டு தொகையில் ஒன்று சங்க இலக்கியத்தில் ஒன்று புறம் சம்பந்தமான நானூறு பாடல்களை சேர்ந்தது புறம் சம்பந்தமான எத்தனை பாடல்கள் நானூறு பாடல் அப்போ அந்த நானூறு பாடலை பாடிய புலவர்கள் பாடல் வந்து நானூறுங்க நானூறு பாடல்கள் கூட்டல் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நானூறு பாடல் கூட்டல் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று என்றால் கடவுள் வாழ்த்து பாடல் புறநானூர்னு சொல்லப்பட்ட நூலில் இடம்பெறக்கூடிய பாடல்கள் எண்ணிக்கை நானூறு கூட்டல் ஒன்று என்றால் கடவுள் வாழ்த்து அந்த கடவுள் வாழ்த்து பாடலை சேர்த்து நானூற்றி ஒரு பாட்டு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த நானூறு பாடலை எத்தனை பேர் பாடியிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பத்தெட்டுக்கு மேலே நூற்றி ஐம்பத்தெட்டுக்கு மேலே நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேருக்கு மேலே வந்து இந்த பாடலை வந்து பாடியிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதில் இந்த ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல இந்த ஒரு பாட்டு வந்து கடவுள் வாழ்த்து பாடல் இந்த கடவுள் வாழ்த்து பாடலை யார் பாடினார்னா பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் பாரதம் பாடிய யாருங்க பெருந்தேவனார் பெருந்தேவன் இவர் தான் வந்து இந்த கடவுள் வாழ்த்து பாடல் என்ன செஞ்சுருக்காருன்னா பாடியிருக்கார் ரைட் ஓகே பாடதம் பாடிய பெருந்தேவனார் இவர் எந்த கடவுளை பற்றி பேசியிருக்கார் அப்படின்னா சிவனை பற்றி பேசியிருக்கார் எந்த கடவுளை பற்றி பேசியிருக்காரு சிவன் அப்போ புறநானூற்று இருக்கக்கூடிய பாடல் எண்ணிக்கை நானூறு அந்த நானூறு பாட்டை பாடணுங்க எத்தனை பேரும் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டுக்கு மேலே அது கூட்டல் ஒன்றுன்னா கடவுள் வாழ்த்து கடவுள் வாழ்த்து பாடலை பாடினது யாருன்னா பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் அவர் எந்த கடவுளை பற்றி பேசியிருக்காருன்னா சிவனை பற்றி என்ன செஞ்சிருக்காரு பேசியிருக்கார் சரிங்களா ரைட் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேர் மேலே இருக்கக்கூடிய பா புலவர் நாள் பாடப்பட்ட பாடலை யாராவது ஒருத்தங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா ஒன்று சேர்த்துருப்பாங்க அவங்க பேரும் தொகுத்தவர்னு சொல்லுவாங்க எனக்குமே நூல்களை தொகுக்கக்கூடியவர்கள் புலவர்கள் அவங்க பின்னாடி அவங்க தொகுக்கிறதுக்கு பின்னாடி இருந்து பண உதவியும் சப்போர்ட்டும் பண்ணக்கூடியவங்க பேர் தான் தொகுப்பித்தவர்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்னைக்குமே தொகுப்பித்தவர் அப்படிங்கிறவர் யாராக சொல்லுவாங்கன்னா ராஜாவாக சொல்லுவாங்க இந்த புறநானம் சொல்லக்கூடிய நூலை தொகுத்த புலவர் பேர் தெரியாது இன்னும் கிடைக்கப்படவில்லை தொகுப்பித்த ராஜா பேரும் கிடைக்கப்படவில்லைன்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு நானூறு பாட்டு மட்டும் தான் கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா நானூறு பாட்டு அந்த நானூறு பாட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா தமிழர்களின் வாழ்வியல் சிந்தனை கருவூலம் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறாங்க தமிழர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான சிந்தனை கருத்துக்களை தரக்கூடிய நூல் எது என்றால் புறநானூறு ரொம்ப முக்கியமானது வாழ்வியல் சிந்தனை கருவூடம் தமிழர்களின் வாழ்க்கைக்கு தேவையான சிந்தனை கருத்துக்கு நிறையா எந்த நூலில் அடங்கியிருக்குன்னா புறநானூரில் அடங்கியிருக்கு சரிங்களா இதான் புறநானூர் இந்த புறநானூருடைய நூல் அமைப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா புறநானூருடைய நூல் நூல் அமைப்பை நம்ம எடுத்து பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து திணைகள் பற்றி பேசுவாங்க அதான சார் திணைகள் திணை அப்படின்னா ஒழுக்கம் திணை அப்படின்னா ஒழுக்கம் அது அகத்தில் வந்தால் அக ஒழுக்கம் சொல்லுவாங்க புறத்தில் வந்தால் புற ஒழுக்கம் சொல்லுவாங்க இப்படி தான் வரையறையில் பாட்டு பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க திணைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த புறநானூரில் எத்தனை திணை இருக்குது அப்படின்னா புறநானூரில் இடம்பெறக்கூடிய திணைகள் மூணு சொல்லி நை போனோம் திணை ரெண்டு சொல்லி நை போட்ட நவ தானியங்களை ஒன்று மூணு சொல்லி நை திணை புறநானூர் இடம்பெறக்கூடிய துணை திணைகள் எவ்வளோன்னா பதினொன்று அதாவது நம்மளுடைய
உட்பிரிவுக்கு பேர் தான் துறைன்னு சொல்லுவாங்க மொத்தம் எவ்வளோ துறை இருக்குது அப்படின்னா அறுபத்தைந்து துறைகள் இருக்குது எவ்வளோ துறைகள் இருக்குது அறுபத்தைந்து கேள்வி கேட்பாங்க புறநானூலில் இடம்பெறக்கூடிய திணை துறைகள் எத்தனை அப்போ பதினோரு திணைகள் அறுபத்தைந்து துறைகள் புறநானூலில் இடம்பெறாத ஒரே ஒரு திணை என்ன உளிஞ்சை திணை தொல்காப்பியர் குறி தொல்காப்பியரால் குறிப்பிடப்பட்ட புறத்திணைகள் எத்தனை ஏழு தொல்காப்பியரை குறிப்பிடப்பட்ட புறத்தினை எத்தனை ஏழு மொத்த புறத்தினைகள் எத்தனை பன்னிரெண்டு மொத்த புறத்தினைகள் எத்தனை பன்னிரெண்டு இதுதான் நூலோட அமைப்பு அப்போ இந்த நூலில் ஒவ்வொரு பாட்டையுமே யார் யார் பாடியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதான் நம்ம நினச்சி போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் இதில் இப்போ இந்த புறநானூரில் நிறைய பாடல்கள் அதிகப்படியான பாடல்களை அவ்வையார் எழுதுனாங்க அப்படின்னு கூட நினச்சி வாங்கினா சொல்லுவாங்க அவ்வையார் அதிகமான் அதிகமான் சொல்லப்பட்ட மன்னனுடைய அவைக்கல புலவராக இருந்தால் அவ்வையாரால் நிறைய பாடல்கள் பாடப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறதையும் இங்கே குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கருத்து சரி இந்த பாட்டு எப்படிப்பட்ட பாட்டு இந்த பாட்டை யார் பாடியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாட்டு எப்படிப்பட்ட பாட்டு பொதுவியல் பொதுவியல் அப்படின்னா மேலே சொல்லப்படாத கருத்துக்களும் பொதுவான கருத்துக்களும் குறிப்பிட்டால் அதற்கு பேர் பொதுவியல் திணைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பொதுவியல் திணையில் தான் நிறைய பாடல்கள் இடம்பெறும் நம்ம பள்ளி புத்தகத்தில் நிறைய பாடல்கள் இந்த பொதுவியல் திணையில் தான் வரும் ஏன்னா அந்த சண்டை பற்றி பேசாமல் பொதுவான கருத்துக்களை பற்றி பேசுவாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த பொதுவான கருத்துக்களை பேசக்கூடிய பொதுவியல் திணையில் ஒரு துறையாகிய பொருண்மொழி காஞ்சி துறை அல்லது முதுமொழி காஞ்சின்னு கூட சொல்லலாம் காஞ்சி என்றால் என்ன காஞ்சி காஞ்சி எப்படின்னா நடத்தலாம் நிலையாமை அதாவது பொதுவியல் திணை பதினோரு திணை சொல்றாங்களா இந்த பதினோரு பொதுவியல் திணையில ஒரு முக்கியமான துறையாகிய பொருள்மொழி காஞ்சி துறை என்ன துறை சொல்லுவாங்கன்னா பொருள்மொழி காஞ்சி துறை பள்ளி புத்தகத்தில் இந்த பாட்டு வந்து என்னென்ன துறைகள் இருக்குன்னா பொருள்மொழி காஞ்சி துறை அல்லது முதுமொழி காஞ்சி துறை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு துறைகளுக்குமே இந்த பாடல் வந்து பொதுவானதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க பொருள்மொழி காஞ்சி துறை என்றால் என்ன காஞ்சி என்றால் என்ன காஞ்சி என்றால் நிலையாமை காஞ்சி என்ற வார்த்தை எதை குறிக்குதுன்னா நிலையாமை அப்போ இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் நிலை அல்லாததாக இருக்குதோ அதை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய பாடல்கள் எல்லாமே இந்த இத்துறைகளில் இடம்பெறும்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் தான் காஞ்சி திரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொருள்மொழி காஞ்சி இந்த பொருள்மொழி காஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய தகவல்களை கேட்பதற்காக எம்பெருமான் ஈசுபெருமானே வந்தார் நிறைய புலவர்களே வந்தாங்கன்னு சொல்லி கூட புறப்பொருள் வெண்பா மாலையில் ஐயன் ஆதித்தனர் எழுதியிருப்பாப்பில் புறப்பொருள் வெண்பா மாலையின் சொல்லப்பட்ட நூலில் ஐயன் ஆதித்தனர் வந்து அருமையாக எழுதியிருப்பாப்பில் எரிந்து லங்கு சடைமுடி முனிவர் புரிந்து கண்ட பொருள் மொழிந்தன்று எரிந்து லங்கு சடைமொழி முனிவர் புரிந்து கண்ட பொருள் மொழிந்தன்று அப்படின்னு சொல்லி பொருள்மொழி காஞ்சி துறையை வந்து ரொம்ப பெருசாக பேசியிருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த பொருள்மொழி காஞ்சி துறையில் பாட்டு நம்பர் பதினெட்டை தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் புறநானூர் பாட்டு நம்பர் எத்தனை பதினெட்டை தான் நம்ம நிச்சயம் போகிறோம் படிக்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த அப்போ பாதுங்க இந்த பாடலில் பாடிய புலவர் யார் அப்படின்னா குடப்புலவினார் இந்த பாடலை பாடிய புலவர் யார் சொல்லுவீங்க குடப்புலவினார் சொல்கிறாங்க குடப்புலவினார் இந்த பாடல் யாரை பற்றி பே யார்கிட்ட போய் பேசுனா பாண்டிய நெடுஞ்செலியினை புடப்புலவினார் பாடியது யார்கிட்ட பேசியிருக்காப்பில் பாண்டிய நெடுஞ்செலியன் யார் இந்த பாண்டிய நெடுஞ்செலியன் தலையாளம் காணகத்து செருவன்ற பாண்டிய நெடுஞ்செலியன் என்று இவரை சொல்வார்கள் நம்ம முக்கியமான ஒரு ராஜா இவர் தலையாளம் காணகம் தலையாளம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஊரில் இன்றைக்கி அந்த ஊர் இருக்குது தலையாளம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஊரில் அது காணகம்னா காடு அந்த காட்டில் செருன்னு சொல்லப்பட்ட போர் போரை வெற்றி பெற்ற பாண்டிய நெடுஞ்செலியன் அதனால தான் அடைமொழியோட தலையாளம் காணகத்து செருவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்செலியன் சாதாரண மன்னன் அல்ல பெரிய மன்னன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு எதிர் எதிர் இவருக்கு எதிராக குறுநில மன்னர்கள் ஐந்து பேர் சேர மன்னன் சோழ மன்னன் சொல்லி ஏழு மன்னர்கள் முன்னாடி நிற்கிறாங்க அந்த ஏழு மன்னர்களையும் ஒரே மன்னனாக இன்னும் வெற்றி பெற்றான் பாண்டிய மன்னன் அதனால தான் இந்த போர் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பேசக்கூடிய ஒரு முக்கியமான போராக சொல்லுவாங்க தலையாளம் காணகத்து போர் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த தலையாளம் காணகத்து போரை வெற்றி பெற்ற பாண்டிய மன்னன் நெடுஞ்செலியன் அவன்கிட்ட இந்த குடப்புலவினால் சொல்லப்பட்ட புலவர் இந்த பாட்டை போய் பாடுதார் எதுக்காக பாடுதார்னா இந்த பாடலோட முக்கியத்துவம் என்ன இந்த பாடல் எதை பற்றி பேசுது ஏன்னா முதலே சொன்னேன் இந்த பாட்டு இந்த ஏழோட தலைப்பு இல்லாமல் இயற்கை வளங்களில் அப்போ இயற்கை வளத்தில் ஒன்றா இருக்கக்கூடிய நீரின் முக்கியத்துவத்தையும் நீரின் இன்றியமையாமை பற்றி பாடப்பட்ட பாடல் இப்பாடல் ஏதோ முக்கியமானது <laughs> இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு பத்து வரி இருக்குது அது புகழ்ச்சியாக பேசக்கூடிய வரிகள் அந்த தேவையில்லை இதில் என்ன வரி சொல்ல வராங்க இதில் எப்படிலாம் கேள்வி கேட்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான பாடல் மனப்பாட பாடலும் கூட நிறைய இடங்களில் கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு பாடலும் கூட நிறைய இடத்துல கேட்டிருக்காங்க ஸ்கூல் புக்கில் கொடுக்கறதுக்கு முன்னதாகவே இந்த பாட்டை பற்றி என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இந்த பாட்டு என்
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே நீரும் நிலமும் புணரியோர் ஈண்டு உடம்பும் உயிரும் படத்திசினோரே வித்வான் நோக்கும் புண்புலம் வித்வான் நோக்கும் புண்புலம் கண்ணகன் பைப்பற்ற ஆயினும் நன்னி ஆளும் இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால் அடுபோர் செழிய அதனால் அடுபோர் செழிய இகழாது வல்லை நிழல்நிலை மறுங்கின் நீர்நிலை பெருக தட்டோர் அம்மை இவன் தட்டோரே தள்ளாதோர் இவன் தள்ளாதோரே அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்டை அருமையான ஒரு பாட்டை யார் பாடியிருக்காரு அப்படின்னா குடப்புலவினான்னு சொல்லப்பட்ட புலவர் பாடியிருக்காரு யார்கிட்ட பேசுறாரு அப்படின்னா பாண்டிய நெடுஞ்சிலின்ட்டு பேசுறாரு யார்கிட்ட பேசுறாப்பில பாண்டிய நெடுஞ்சிலேன் தலையாளம் கானகத்தை செருவன்ற பாண்டிய நெடுஞ்சிலேன் சரிங்களா குடப்புலவினார் பத்தி எந்த நூல் குறிப்புமே நிறைய தகவல்கள் வந்து கிடைக்கப்படவில்லை ஆனால் நம்ம குடப்புலவினார் பத்தி படிக்கணும் அவசியம் இல்லை இந்த பாடல் வரியை கொடுத்து இப்பாடல் வரியை பாடிய புலவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நீங்க யாரும் சொல்லணும் குடப்புலவினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் சரிங்களா இந்த பாடல் எது எதோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி பேசப்பட்ட பாட்டுனா தண்ணீரோட முக்கியத்துவம் எதோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி பேசப்பட்ட பாட்டு தண்ணீரோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி பேசக்கூடிய பாட்டு நம்ம அருமையான பாட்டு இந்த புலவர் அதாவது பாண்டிய மன்னன் நெடுஞ்சில் என்ன பண்ணுறான்னா சண்டை போட்டுட்டுருக்காப்ல சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது இந்த குடப்புலையான் சொல்லப்பட்ட புலவர் போய் நேராக போய் பாண்டிய மன்னன் போய் எதுன்னு நின்று பேசுகிறார் அப்படி பேசும்போது ஏதோ ஒன்று பாண்டிய மன்னன்ட்ட வந்து பாண்டிய மன்னனுடைய எண்ணத்தை மனத்தை மாசு மாற்றுவதற்காக இந்த பாடல் பேசப்பட்ட பாடல் என்னவோ எண்ணத்தை மாற்ற போகிறாங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அதாவது அந்த ஊரில் வாழக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் தண்ணி ரொம்ப முக்கியமானது அந்த ஊரில் வாழக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் விவசாயம் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிப்பட்ட விவசாயத்துடைய அருமையும் தண்ணீருடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் இந்த பாடல் என்ன செய்யப்படுகிறதுனா பேசப்படுகிறது சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு பார்க்கலாமா முத வார்த்தை வான் உட்கும் வடி நீன்மதில் மல்லல் மூதூர் வயவேந்து பாண்டிய மன்னர் இதுக்கு முன்னாடி பத்து வரி பேசியிருக்காப்ல அதோட தொடர்ச்சி தாங்க சொல்கிறாங்க வான் உட்கும் வானத்தை தொடக்கூடிய வான் உட்கும்னா என்ன அர்த்தம் வானத்தை தொடக்கூடிய உட்கும்னா புகும் உட்குங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்குது புகும் வானத்துக்குள்ளே போகக்கூடிய அதான் வான் உட்கும் வடி நீன் மதில் மதில் அப்படின்னா மதில் சுவர் நீளமான மதில் சுவரை உடைய அதான் வான் உட்கும் வடி நீன் மதில் மல்லல் மூதூர் மல்லல் அப்படின்னா வளமை பொருந்திய மல்லல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வளமை பொருந்திய மூதூர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பழமையான ஊர் அதெல்லாம் இதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை என்ன சொல்லலாம்னா மதுரைன்னு கூட சொல்லலாம் இன்னொரு வார்த்தை என்ன சொல்லலாம் மதுரை ஏன்னா நம்ம பாண்டிய பண்ணலாம் வச்சா மதுரை ஆட்சி பண்ணுறாங்களோ இல்லையா அப்போ வானத்தை தொடக்கூடிய நீளமான மதில் சுவரை உடைய மதுரைன்னு சொல்லப்பட்ட பழமை வாய்ந்த வளமை பொருந்திய ஊர் ஆட்சி செய்யக்கூடிய பாண்டிய மன்னனை வளமை சொல்லப்பட்ட அந்த மதுரையை ஆட்சி செய்யக்கூடிய பாண்டிய மன்னனை சரியா அந்த பாண்டிய மன்னனை போய் இந்த குடப்புல என்ன கேட்குறாரு உனக்கு இது வேணுமா உனக்கு இது வேணுமா உனக்கு இது வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி வேணுமா வேணுமானு மூணு வேணுமா கேட்டிருக்காரு பாண்டி மன்னன் போய் எத்தனை வேணுமா கேட்டிருக்காரு மூணு வேணுமா கேட்டிருக்காரு பார்த்தீங்களா எத்தனை பாருங்களேன் வேண்டினும் அடுத்த வார்த்தை வேண்டினும் வேண்டினும் எத்தனை வேணுமா கேட்டிருக்காரு மூணு வேணுமா கேட்டிருக்காரு பாருங்க முத வரி சொல்றாரு செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் ஏ பாண்டிய மன்னனே அவனை போய் கேட்கறாரு ஏ பாண்டிய மன்னனே இந்த உலகத்துல நீ எங்கெல்லாம் போறியோ எந்த இடத்துக்கெல்லாம் செல்றியோ அந்த செல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து செல்வம் உனக்கு வேணுமா அதான் செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் அவன் முதல்ல செல்வம் வேணுமான்னு கேட்கறாரு அது சாதாரண செல்வம் இல்ல உலகத்தில் நீ எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் அங்கு உள்ள அனைத்து செல்வங்களும் உனக்கு வேணுமா அதான் செல்லும் இடத்து செல்வம் வேண்டினும் அடுத்த வார்த்தை ஞாலம் காவலர் தோல்வழி முறுக்கி ஒரு நீள் ஆகல் வேண்டினும் அது அருமையா சொல்றாங்க ஞாலம்னா உலகம் உலகத்தை காவல் காக்கக்கூடிய ஒருத்தன் தான் உலகத்துக்கே ஒருத்தன் தான் அதிபதி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு அதான் காவலர் தோல்வழி முறுக்கி ஏ பாண்டிய மன்னனே உன்னுடைய தோல்னு சொல்லப்பட்ட அந்த புஜங்களால் இந்த உலகத்தையே முறுக்கி காவல் பண்ணக்கூடிய ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஆட்சி உனக்கு வேணுமா அப்புறம் ரெண்டாவது கேட்கறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சி முதல்ல கேட்டது செல்வம் ரெண்டாவது கேட்கறது என்னது ஆட்சி எப்படிப்பட்ட ஆட்சி அப்படின்னா உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஆட்சி உலக சாதாரணத்தில் உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஆட்சி உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணணும்னு நினைச்சான் ஒருத்தன் யார் அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாப்புல அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் அவருடைய தத்துவம் ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் அவருடைய தத்துவம் இந்த உலகத்தில் வந்து எது நிலையானது எது நிலையானதுங்கிறத அவர் வந்து உணர்றார் அதுக்காக தான் இந்த வார்த்தையை சொல்ல வரோம் அதாவது இந்தியாவுடைய இந்தியாவில் அலெக்சாண்டர் வந்து படையெடுக்கிறாரு இந்தியாவுடைய வடக்கு வடபக்க மாநிலங்களில் படையெடுக்கிறாரு அப்படி அலெக்சாண்டர் வந்து இந்தியாவில் வடபக்க மாநிலங்களில் படையெடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது நிறைய இடங்கள் வடபக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்திய மன்னர்களால் நிறையா எதிர்கொள்கிறார் நிறைய பேர் அந்த அலெக்சாண்டர் படையிலேருந்து நிறைய பேர் வந்து இறந்து போகிறாங்க அப்போ அலெக்சாண்டருடைய நோக்கம் என்னென்னா இந்தியாவுடைய வடகிழக்கு மாநிலங்களத்தோட எல்லையை போய் அடைஞ்சிட்டோம்னா
இருக்கும்போது ஒரு காலகட்டத்தில் இவருக்கு நிறையா இழப்புகள் ஏற்படுது நிறையா உடல்நிலை சரியில்லாமல் வரப்போகுது அப்போ அவருக்கே நல்லா தெரியுது நாளை நம்ம இருக்க மாட்டோம் இறந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது அப்படி இறந்துருவோம்னு தெரியும்போது அவர் வந்து தன்னுடைய படைத்தளபதியை கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா நாளைக்கு நான் இறந்துருவான் நாளைக்கு இறந்துருக்கும் போது என்னுடைய உடலில் பாடியை வந்து நீங்கள் கொண்டு போகும்போது எப்படி போகணுன்னா பெட்டியில் ரெண்டு பக்கம் கையை தொங்க போட்டு போகணும் அப்படிங்கிறார் பெட்டியில் ரெண்டு பக்கம் கையும் நீங்கள் வந்து தொங்க போட்டு போகணும் அப்படிங்கிறார் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் படத்தில் வந்து கேட்குறார் உலகத்தையே ஆட்சி பண்ண நினச்ச அலெக்சாண்டர் கூட போகும்போது வெறுங்கையோடு தான் போனான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாக்கியத்தை வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் அப்போ இந்த உலகத்தில் செல்வம் என்பது நிலையானது அல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நிறைய இடங்களில் இந்த புறநோ பாட்டெலாம் சொல்லுவாங்க நான் எதுக்காக இந்த பாட்டை சொல்ல வரணும் உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஆட்சி அலெக்சாண்டர் சொன்னாங்களா அதுக்கு முன்னதாகவே இந்த குழப்பில் நான் போய் கேட்குறாரு உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஆட்சி உனக்கு வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் அப்படிப்பட்ட ஆட்சி வேணும்னா அதுக்கு நீ சில விஷயத்தை செய்யணுங்கிறதையும் சொல்ல வராரு அப்படிப்பட்ட அந்த கருத்தை தான் வைர்முத்து தன்னுடைய அந்த முத்துங்கிற படத்தில் வந்து ரஜினிக்காக அந்த பாட்டை வச்சுருப்பார் மண்ணின் மீது மனிதனுக்கு ஆசை மனிதன் மீது மண்ணுக்கு ஆசை மண் தான் கடைசியில் ஜெயிக்கிறது அதை மனிதனோட மனம் வந்து அதை ஏற்க மறுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் பாட்டு வந்து பாடியிருப்பாங்க இந்த கதையை அப்படியே உள்ட்டா பண்ணி வைரமுத்து வந்து முத்து படத்தில் ரஜினி வேண்டுகோளுக்காக எழுதினாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இருக்கட்டும் இப்போ இப்படிப்பட்ட அந்த வரியை தான் சொல்ல வராங்க செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டும் நீ செல்லக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வம் எல்லாம் வேணுமா ஞானம் காவலர் தோல்வெளி முறுக்கி ஒரு நீள் ஆகல் வேண்டும் இந்த உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஆட்சி உனக்கு வேணுமா அதான் ரெண்டாவது வேணுமா மூணாவது சொல்கிறாங்க சிறந்த நல்லிசை நிறுத்தல் வேண்டும் சிறந்த நல்லிசை நிறுத்தல் வேண்டும் இசை அப்படின்னா அதுக்கான வார்த்தை என்ன அப்படின்னா புகழ் சிறந்த புகழ் உனக்கு வேணுமா அப்போ எத்தனை வேணுமா கேட்டிருக்காங்க மூணு செல்லும் உலகத்தோடைய செல்வம் வேணுமா இந்த உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஆட்சி உனக்கு வேணுமா நல்ல ஒரு புகழ் வேணுமா இது மூணும் வேணும்னா மற்றும் அதன் தகுதி கேள்வி இனி மிகுதி ஆள தகுதி அப்படின்னா விதிமுறை அதுக்கான விதிமுறையை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கான நான் தகுதியை சொல்கிறேன் நீ அதை கேட்டுக்கிட்டு ஆட்சி செய்ய அப்படிங்கிறார் இதான் மொதல் பேரால் கொடுத்துருக்காங்க வானத்தை தொடக்கூடிய நீளமான மதிர்ச்சி வரக்கூடிய பழமை பொருந்திய மூதுன்னு சொல்லப்பட்ட பழமையான மதுரையை ஆட்சி பண்ணக்கூடிய பாண்டிய மன்னனே உனக்கு மூணு விஷயம் வேணுமா செல்லக்கூடிய உலகத்தில் உள்ள செல்வம் வேணுமா இந்த உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஆட்சி உனக்கு வேணுமா சிறந்த ஒரு புகழ் உனக்கு வேணுமா இது மூணு வேணும்னா அதுக்கான தகுதியை சொல்கிறேன் நீ கேட்டுக்கிட்டு ஆட்சி செய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சரிங்களா அடுத்த வார்த்தை சொல்கிறார் நீரின்றி அமையாத யாக்கைக்கு எல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே நம்ம முக்கியமான வரி நிறைய இடங்களில் கேட்கப்பட்ட ஒரு வரி உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே இந்த வரி வந்து நிறைய இடங்களில் கேட்பாங்க இந்த வரியானது புறநானூறு இடம்பெற்றதுல போல இந்த வரியானது புறநானூறு பிளஸ் மணிமேகலையிலும் இதே வரி இடம்பெற்றிருக்கிறது எந்த நூலும் இருக்குது மணிமேகலை மறந்துடாதீங்க உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோர் என்ற வரியானது இடம்பெறக்கூடிய நூல்கள் இரண்டு ஒன்று புறநானூறு இன்னொன்று மணிமேகலை இப்படியே கேள்வி கேட்பாங்க உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோர் என்ற வரியானது இடம்பெறக்கூடிய நூல்கள் என்னென்ன புறநானூறு மணிமேகலை சரியா அருமையாக சொல்ல பாருங்க நீரின்றி அமையாத யாக்கைக்கு எல்லாம் யாக்கை அப்படின்னா உடம்பு யாக்கை என்ற வார்த்தைக்கான பொருள் என்ன சொல்கிறாங்க உடம்பு அதாவது இந்த உலகத்தில் எந்த உடம்புக்கும் தண்ணி இல்லாமல் வாழ முடியாது வள்ளுவன் சொல்கிறான் நீரின்றி அமையாத உலகனின் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாத ஒழுக்கு என்று குறிப்பிட்டுள்ளாம் வள்ளுவன் அதாவது முதல் அதிகாரத்தில் தவறு இரண்டாவது அதிகாரம் இதில் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் வான் சிறப்புன்னு சொல்லப்பட்ட அதிகாரத்தை அதை குறிப்பிட்டிருக்கார் சரிங்களா அப்போ அது மாதிரி இந்த உலகத்தில் நீர் இல்லாமல் எந்த உயிரினும் என்ன செய்ய முடியாது வாழ முடியாது அதான் நீரின்றி அமையாத யாக்கைக்கு எல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே அப்போ உண்டின்னு சொல்லப்பட்ட உணவு உணவு இந்த இடத்துல உண்டிங்கிற வார்த்தையை தான் குறிக்கணும் உணவு அப்போ இதுலேருந்து இளைமறை காயாக நம்ம எந்த விஷயத்தை எடுத்து போனால் தண்ணீரோட முக்கியத்துவத்தை சொல்ல வராது உணவு கொடுத்தவன் எது கொடுத்தது சமனா உயிர் கொடுத்தவனுக்கு சமம் அப்போ இவர் உணவை என்னன்னு சொல்ல வராது உணவுக்கு விளக்கத்தை கொடுக்க வராது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே உண்டி என்றால் உணவு உணவு கொடுத்தவன் உயிர் கொடுத்தவனுக்கு சமம் உணவு கொடுத்தவன் எது கொடுத்தவனு சமம் உயிர் கொடுத்தவனுக்கு சமம் அடுத்த வார்த்தை உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் அப்படின்னா உணவுப் பொருளை உணவுப் பொருளை நீ பிண்டம் பிண்டமாக அங்கங்கமாக பிரிச்சா உணவுப் பொருளை பிண்டம் பிண்டமாக அங்கங்கமாக பிரிச்சா அதில் முதல் இடத்தில் இருப்பது என்னென்னா தண்ணி அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம் இல்லை இன்னொரு விஷயத்த என்ன என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உணவு என்பது உண்டி அப்படின்னு சொன்னால் வெறும் சாப்பாடு தான் நீ உணவு நினச்சிக்கிட்டு இருக்க அது அது மட்டும் உணவு கிடையாது அது மட்டும் என்ன கிடையாது உணவு கிடையாது உண்டி முதற்றி உணவின் பிண்டம் உண்டினா நீ நினைக்கிறது வெறும் பிண்டம் பிண்டமாக அங்கங்கமாக இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்க அது கிடையாது உணவு என
யாருக்கு சமம் கடவுளுக்கு சமம் சரிங்களா அப்ப இவர் என்ன நினைக்கிறாரு மக்களுக்கு பாண்டிய நெடுஞ்சிலும் சொல்லப்பட்ட தலையாளம் காணத்தை சேர்வன்ற பாண்டிய நெடுஞ்சிலியன் மக்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா நிலத்தையும் நீரையும் கொடுக்கணும் நிலத்தையும் நீரையும் என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் அதுக்கு ஏற்பாடு செய்யணும் அதுக்கு இவர் வந்து இந்த விளக்கத்தை கொடுக்க உணவு என்பது என்ன நிலத்தோடு நீரே நீரை நிலைமையும் கொடுத்து நீரையும் நிலத்தை யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க யாருக்கு சமம் என்றால் உடம்பையும் உயிரையும் கொடுத்த யாருக்கு சமம் கடவுளுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க சரிங்களா அடுத்த அருமையா சொல்றாங்க பாருங்க இப்ப இந்த ராஜா இருக்காரா இல்லையா இந்த ராஜா என்ன பண்ணிடக் கூடாது அப்படின்னா ராஜா என்ன பண்ணிடக் கூடாது அப்படின்னா புலவர் வந்து சொன்னாரு மக்களுக்காக நிலத்தை கொடுக்க சொன்னாரு அதோட சேர்த்து எதை கொடுக்க சொன்னார் நீரை கொடுக்க சொன்னார் சரிங்களா இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தான் ஊரில் இருக்கக்கூடிய நிலத்தை எல்லாத்தையும் மக்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துறாரு பிரிச்சு கொடுத்துறாரு பிரிச்சு கொடுத்துட்டு விவசாயம் பார்க்கறதுக்காக நிலத்தை பிரிச்சு கொடுக்குறாரு பிரிச்சு கொடுத்துட்டு நீங்கள் இதுக்கு தேவையான தண்ணி மா மலை இந்த உலகத்தில் வந்து எந்த விதமான வரையறை இல்லாமல் பெய்யக்கூடியது என்னது மலை இந்த மலைக்கு வந்து ஏழை பணக்காரன் இருக்கிறவங்க இல்லாதவன் யாருக்கு எந்த பாகுபாடு பார்க்க தெரியாத ஒரு பொருள் யாருன்னா மாறி தான் மலை தான் அப்படிப்பட்ட மலையை நம்பி விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ராஜா விட்டுட்டாருன்னா மலையை நம்பி விவசாயம் பண்ணும்போதே அதில் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் அப்படி தானே வலுவரே அதான் சொல்லியிருக்காரு கெடுப்பதும் கெட்டா இருக்கு சார்வாய் மாற்றாங்க எடுப்பதும் எல்லா மலை அப்படின்னு இருக்காரு கெடுக்கிறதும் மழை தான் கொடுக்கறதும் மழை தான் மழை நினைச்சா கொடுக்கும் மழை நினைச்சா கெடுக்கும் அப்போ மழை நினைச்சா அப்படின்னு சொல்றத விட மழை மலையோடைய அந்த தண்ணியை எவன் பயன் அடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு அது கொடுக்குது யார் அதை பயன் அடையவில்லையோ அது வந்து அது கெடுக்குதுன்னு நடத்தும் அப்படி தானே மலையை நம்பி நம்ம எந்த விஷயத்துலையும் இறங்க முடியாது அதாவது விதை விதைச்சிட்டு வந்திருக்கோம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் நல்லா மழை பெய்யுது பயிர் நல்லா முளைக்குது அப்படின்னா கொடுக்குதுன்னு நடத்தும் அதுவே நாளைக்கு அறுவடை பண்ணுறதுக்கு ஆளை கூட்டு வச்சிருக்கோம் ராத்திரியோட ராத்திரி மழை பெய்யுது அறுவடையில் உள்ள பயிர்கள் போகிறோம் தண்ணியில் முழுகிடுச்சு மழை கெடுத்துருச்சுன்னு நடத்தும் அப்போ கெடுக்கிறது மழை தான் கொடுக்கறது மழை தான் அப்படிப்பட்ட அந்த மழையை நம்பி வேலை பார்க்க முடியுமா முடியாது அதுக்கு தான் இந்த குடப்பொழுதுனா இந்த கருத்தை பின்னாடி சொல்ல வராரு வித்வான் நோக்கும் புண்புலம் கண்ணகன் வைப்பற்ற ஆயினும் நன்னி ஆளும் இறைவன் தற்கு உதவாதே அருமையாக சொல்லக்கூடாரு இதுக்கான விளக்கத்தை அங்கே கொடுக்குறாங்க பாருங்க வித்வான் வித்வான் என்றால் விதை விதைச்ச வித்வான் அப்படி என்ன அர்த்தம் விதை விதைத்த சரிங்களா விதை விதைத்த நோக்கும் புண்புலம் நல்ல நிலம் புண்புலம்னா என்ன அர்த்தம் நல்ல நிலம் கண்ணகன் மாறி அல்லனா மழை கண்ணகன் என்ன அர்த்தம் மாறி மழை பைப்பற்ற ஆயினும் பையாம போச்சுன்னா நன்னி நன்னினா உலகம் நன்னின என்ன அர்த்தம் உலகம் இறைவன் அரசன் அந்த காலத்தில் ராஜாவை எல்லாரும் இறைவனாக தான் நினைச்சாங்க அரசன் தாக்கு இதுதான் முயற்சி இது ரொம்ப முக்கியமானது கேள்வி இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க தாட்குனா முயற்சின்னு சொல்லுவாங்க அல்லைன்னா ஆளுமை அல்ல என்ன பேர் சொல்லுவாங்க ஆளுமை பர்சனாலிட்டி உதவாதே அப்படிங்கிற அதாவது ராஜா வந்து எல்லாத்துக்கும் நிலத்தை கொடுத்து மழை நம்பி விவசாயம் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டா மழை பெய்யாமல் போச்சா மக்கள் பயன் கிடைக்காது மக்கள் பயன் கிடைக்கலன்னா ராஜாவுக்கு நல்ல பேர் கிடைக்காது அதுதான் சொல்ல வராங்க விதைகள் வீசப்பட்ட புள்ளியின் நிலத்தில் விதைகள் வீசப்பட்ட நல்ல நிலத்தில் கண்ணகன் வைப்பற்ற ஆயினும் மாறி என்ற மழை என்பது புளியாமல் போய்விட்டால் இந்த உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய நன்னினா என்ன அர்த்தம் உலகம் உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய அரசனே உன்னுடைய முயற்சிக்கு உன்னுடைய பர்சனாலிட்டிக்கு உன்னுடைய செயல்பாடுகளுக்கு அது உதவாது அது நினைச்சியாது உதவாது நல்ல பேர் கிடைக்காது கெட்ட பேர் தான் கிடைக்கும் ஒரு எடுத்துக்காடு சொல்கிறேன் ஒரு காலத்தில் நம்ம வீட்டில் எல்லாருக்கும் இலவசமாக டிவி கொடுத்தாங்க டிவி வாங்குகிறோம் வீட்டில் போடுதோம் டிவி நல்லா ஓடுதுன்னா அப்போ எங்கள் வீட்டில் நல்லா கலர் டிவி ஓடுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷம் சொல்லுவாங்க டிவி வாங்கி பிளக்கை மாட்டினோன்னா டப்புன்னு வெடிச்சு வீடை தீ பிடிச்சி எரிஞ்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம் சண்டாலாக பாக்கி டிவியை கொடுத்தான் வீடு எரிஞ்சு போச்சு அப்படிமோ அவங்க நல்லது நினைச்சு தான் கொடுத்தாங்க இருந்தாலும் நமக்கு அதனுடைய அடையக்கூடிய பயனை வச்சு தானே நம்ம அதனுடைய பொருளை சொல்ல முடியும் அதை தான் சொல்ல வராங்க விதைகள் வீசப்பட்ட புள்ளியின் நிலத்தில் மாறி சொல்லப்பட்ட மலையானது புளியாமல் போய்விட்டால் இந்த உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய இறைவா அரசனே உன்னுடைய முயற்சிக்கு அதை நினைச்சியாது ஒருபோதும் உதவாது அதனால் அடுபோர் செலிய அதனால் போர் புரியக்கூடிய செலிய மன்னனே செலிய அப்படிங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்குது தலையாலங்கானத்தை செருவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்செலியனே போர் புரியக்கூடிய செலிய மன்னனே இகழாது வள்ளை இகழாது வள்ளை வள்ளை அப்படின்னா விரைந்து செய் நடத்தும் வள்ளை என்றால் என்ன நடத்தும் விரைந்து செய் அப்போ அந்த காலத்தில் புலவர்கள் வந்து ராஜாவுக்கே கட்டளை இட்டுருக்காங்க அப்போ இதுலேருந்து தெரியறது என்னென்னா சங்க காலங்களில் அறிவுக்கு தான் பெரிய பெருமை கொடுத்துருக்காங்க அறிவுக்கு தான் பெரிய முன்னுரிமை கொடுத்துருக்காங்க அதான் சொல்கிறாங்க அடுபோர் செலிய போர் புரியக்கூடிய செலிய மன்னனே நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை இகழாது வள்ளை உடனடியாக விரைந்து செய் அதை நிகழ்ச்சியை எடுத்துராத தாழ்வாக எடுத்துராத என்ன சொல்ல வராது இதுதான் இவர் சொல்லப்பட்ட கருத்தோடைய முக்கியமான கிளைமேக்ஸே
மழை அல்லாத காலத்தில் நீர்நிலையிலேருந்து தண்ணி எடுத்து அணிச்சிக்குவாங்க விவசாயம் பண்ணிக்குவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு எக்காலத்திலையும் என்ன கிடச்சிரும் தண்ணி கிடச்சிரும் நிலமும் கிடச்சிரும் நீரும் கிடச்சிரும் அதுதான் நீ அவங்களுக்கு கொடுக்குற என்னது உணவு அதுதான் சொல்ல வராது நிலநெழி மறங்கி நீர்நிலை பெருக இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு நீர்நிலைகளை யார் உருவாக்குறாங்களோ அவங்க தட்டோர் அம்மை இவன் தட்டோரே தள்ளாதோர் இவன் தல்லா தல்லாதோரே அப்படின்னு சொல்ல வராங்க குறைவில்லாத மக்களுக்கு நீர்நிலையை உருவாக்கியவர்கள் குறைவில்லாத மக்களுக்கு தண்ணி அவன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க குறைவில்லாத செல்வத்தோடையும் குறைவில்லாத ஆட்சியோடையும் குறைவில்லாத புகழோடையும் வாழ்வார்கள் முதல்ல மூணு இது கேட்டாங்க மூணு உண்மைகள் வேணுமா மூணு விஷயங்கள் உங்களுக்கு வேணுமான்னு கேட்டார் செல்வம் வேணுமா ஆட்சி வேணுமா புகழ் வேணுமான்னு கேட்டார் இந்த மூணுமே உனக்கு கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும் மக்களுக்கு நீ குறைவில்லாத தண்ணியை கொடுத்தனா கிடைக்கும் மக்களுக்கு குறைவில்லாமல் என்ன கொடுத்தா கிடைக்கும் தண்ணியை கொடுத்தா கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த பாட்டில் சொல்லக்கூடிய கருத்து அப்போ இந்த பாட்டில் ஏதோ ஒரு முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னா தண்ணீரின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசப்பட்ட பாடல் ஏதோ ஒரு முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசப்பட்ட பாடல் தண்ணீரோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசப்பட்ட பாடல் சரிங்களா பாட்டை ஒரு தர நம்ம வாசிக்க வாசி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த பாட்டு ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு மனப்பாட பாட்டு கூட பாட்டை திருப்பி விடுறது வாசிக்கலாம் வான் உட்கும் வடி நீன்மதில் மல்லல் மூதூர் வயவேந்தே வானத்தை தொடக்கூடிய நீளமான மதில் சுவரை உடைய வளமை பொருந்திய மூதூர்னு சொல்லப்பட்ட பெருமை வாய்ந்த பழமை வாய்ந்த மதுரை சொல்லப்பட்ட ஊர் ஆட்சி செய்யக்கூடிய பாண்டிய மன்னனே செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் ஞானம் காவலர் தோல்வழி முறுக்கி ஒரு நீள் ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த நல்லிசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மூணு இது உனக்கு வேணுமா மூணு உண்மைகள் உனக்கு வேணுமா ஒன்று செல்வம் அடுத்த ஆட்சி அடுத்த என்னது புகழ் அது மூணு வேணும்னா அதற்கான தகுதியை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கொண்டு ஆட்சி செய்வாயாக அதான் நீரின்றி அமையாது நீரின்றி அமையா யாக்கைக்கு நீரின்றி இந்த உலகத்தில் எந்த உயிரும் என்ன செய்யாது வாழ முடியாது உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே இந்த வரியை கொடுத்து எங்கு நூலி இடம்பெற்றிருக்குன்னு கேள்வி கேட்பாங்க புறநானூறு மற்றும் மணிமேகலை உண்டி கொடுத்தவன் எது கொடுத்துக்கு சமானம் உயிர் கொடுத்தவங்களுக்கு சமம் உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு தான் உண்டி உணவு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்காதீங்க அந்த பொருளை மட்டும் தான் உணவு நினைக்காத உணவு எனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே நீர் நிலமும் சேர்ந்தால் தான் உணவு நீர் நிலமும் சேர்ந்தால் தான் என்னது உணவு நீரும் நிலமும் புனரியோ மக்களுக்காக நீரின் நிலத்தை யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க உடம்பையும் உயிரையும் கொடுத்த யாருக்கு சமம் என்றால் கடவுளுக்கு சமம் அப்போ மழையை வந்து மாறி நம்பி விட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அடுத்த பேரா சொல்கிறாங்க விதைகள் வீசப்பட்ட புள்ளியின் நிலத்தில் மாறின்னு சொல்லப்பட்ட கண்ணகன் சொல்லப்பட்ட மழையானது பொழியாமல் போய்விட்டால் இந்த உலகத்தையே ஆட்சி செய்யக்கூடிய மக் மன்னனுடைய முயற்சிக்கு அது என்ன செய்யாது உதவாது அதான் சொல்கிறாங்க வித்துவான் நோக்கும் புண்புலம் கண்ணகன் வைப்பற்ற ஆயினும் நன்னியாலும் இறைவன் தார்க்க என்ன செய்யாது உதவாதே அதனால் போர் புரியக்கூடிய செளிய மன்னனே நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை இகழாது உடனடியாக செய் விரைந்து செய் தட் நிலநெழி மறைங்கி நீர்நிலை பெருக உன்னுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தாழ்வான பகுதியை போராத்தி நீர்நிலையாக மாற்றிடு அப்படி மாற்றிட்டேனா தட்டோர் அம்மை இவன் தட்டோரே தல்லாதோர் இவன் தல்லாதோரே குறைவில்லாத செல்ல செல்வத்தோடையும் குறைவில்லாத ஆட்சியோடையும் குறைவில்லாத புகழோடையும் வாழ்வாய் அப்படின்னு சொல்லி தண்ணீரோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்த பாட்டை பாடிய புலவர் யார் அப்படின்னா குடப்புலவினார் யார் பாடியிருக்காப்புல குடப்புலவினார் யாரிடம் பாடினார் என்றால் தலையாளம் காணகத்து செருவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் யார்கிட்ட பண்ணாப்பில்ல தலையாளம் காணகத்து செருவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் சரிங்களா திணை வந்து பொருள் பொதுவியல் திணை துறை வந்து பொருள்மொழி காஞ்சி துறைன்னு சொல்லுவாங்க நான் ஏற்கனவே இந்த துறையை பற்றி விளக்கம் கொடுத்துருந்தேன் பொருள்மொழி காஞ்சி என்றால் என்ன காஞ்சி என்றால் நிலையாமை எரிந்து லங்கு சடைமுடி முனிவர் புரிந்து கண்ட பொருள்மொழி தன்று அப்போ சடைமுடி வச்சிருக்கக்கூடிய முனிவர் கூட தனக்கு தேவையான கருத்துக்களை இந்த துறையில் வந்து தெரிஞ்சுக்குவார் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இதில் ஒரு விளக்கத்தை பாருங்கள் வெச்சி முதலிய புறத்திணைகளுக்கெல்லாம் வெச்சி முதல் கைக்கிளை பெருந்திணை வரைக்கும் இருக்கு சொல்கிறாங்களா இல்லையா அந்த வெச்சியில் உள்ள மொத்த திணைகளில் பொதுவான செய்திகளையும் முன்னர் விளக்கப்படாத செய்திகளையும் கூறுவது அப்போ வேறு திணையில் இல்லாத கருத்துக்களை இங்கே சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க பொருமொழி காஞ்சித்துறை இல்லைன்னா இதுக்கு பேர் முதுமொழி காஞ்சித்துறைன்னு கூட சொல்லலாம் சான்றோர் தெளிவாய் ஆராய்ந்து தெளிந்த பொருட்களை பிறருக்கு பயன்படுமாறு எடுத்துரைப்பது அதான் எரிந்து லங்கு சடைமொழி முனிவர் புரிந்து கண்ட பொருள்மொழி தன்று அப்படிம்பாங்க அறம் பொருள் இன்பம் என்னும் முப்பொருள் எனது உறுதி தரும் தன்மையை கூறுதல் அறம் என்ன பொருள் என்ன இன்பம் இந்த மூணு கருத்துக்களும் இந்த இந்த துறைக்குள் நினைச்சியும் இடம்பெறும் சொல்ல வராங்க சரிங்களா நீரின்றி அமையாது நிலம் நீர் காற்று நிலம் நீர் காற்று என்பது மனிதனின் அடிப்படை தேவைகள் ஆமாம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுதான் நீரின் இன்றியமாகவே உணர்த்த நம் முன்னோர்கள் நீர்நிலைகளை உருவாக்குவர்களை உயிரை உருவாக்குவர்கள் என்று கூறியிருக்காங்க நான் இருக்கான்னு சொல்லலாம் தட்டோர் அம்மா இவன் தட்டோரே தல்லாதோர் இவன் தல்லாதோரே அப்போ அந்த காலத்தில் நீரின் இன்றியமாகவே உணர்த்த நம் முன்னோர்கள் நீர்நிலையை உருவாக்குறவங்கள இதான் கேள்வி கேட்பாங்க நீர்நிலையை உருவாக்குவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுவார்கள்
புற வாழ்க்கையை பற்றியும் கூறுகிறது இது எல்லாமே புற கருத்துக்களை பற்றி சொல்லப்பட்ட தகவல்னு சொன்னோம் இந்த நூல் பண்டைய தமிழர்களின் அரிய வரலாற்று செய்திகளை அடங்கிய பண்பாட்டு கருவூலமாக தெரிவி திகழ்கிறது அதான் தமிழர்களின் வாழ்வியல் சிந்தனை கருவூலம் தமிழ் மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான சிந்தனை கருத்துக்களை தரக்கூடிய கருவூலமாக விளங்கக்கூடிய நூல் எது என்றால் புறநானூறு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க சரிங்களா இந்த பாட்டில் என்னென்ன அறிஞ்சல் பொருள் இருக்குது அப்படிங்க நம்ம ஏற்கனவே படித்ததான் யாக்கை உடம்பு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தா யாக்கை என்ன அர்த்தம் உடம்பு புனரியோர் தந்தவர் புனரியோர் என்ன அர்த்தம் தந்தவர் புண்புலம் நல்ல நிலம் அல்லனா புள்ளிய நிலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதே நீங்க பாருங்க புள்ளிய ஆ வந்திருக்கு நிலம் வந்திருக்கு அப்ப இது பேர் ஆ வந்தா என்னது பெயரச்சம் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் புனரியோர் தந்தவர் ஒருத்தர் கொடுக்கல நிறைய பேர் சேர்றாங்க அப்ப அதுக்கு பேர் என்ன பேர் சொல்லுவாங்க வினையால் அணையும் பெயர்கள் வினையால் அணையப்பட்ட பெயர்கள் அதனால இந்த வந்து தந்த தருதல் அப்படிங்கிறது ஒரு வினை தருதல் அப்படிங்கிறது ஒரு வினை அந்த வினையை ஒருத்தன் கொடுக்கல நிறைய பேர் வராங்களா அதனால அது பேர் தந்தோர் வினையால் ஒன்று சேர்றாங்க அப்போ அது பேர் வந்து வினையால் அணையும் பெயர்கள் நம்ம பின்னாடி இதை படிக்க போகிறோம் அடுத்து வந்து தாட்குனா முயற்சி தாட்குனா நடத்தோம் முயற்சி ஆளுமை அந்த வார்த்தை இது வந்து குரூப் டூ இன்ட்ரி போஸ்ட்டில் கேட்கப்பட்ட வினா தாட்கு என்பதற்கான பொருள் என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க தாட்கு அப்படினா முயற்சி ஆளுமை தல்லாதோர் இவன் தல்லாதோரே குறைவில்லாத நீர்நிலை அமைப்பவர்கள் குறைவில்லாத புகழுடையவர்களாக வாழ்வார்கள் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ரைட் இதுதான் வந்து அரிஞ்சல் பொருள் அடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய இலக்கணம் குறிப்பாருங்க அடுபோர் அடுபோர் அப்படின்னா போர் புரியக்கூடிய பாண்டிய மன்னன் அடுபோர் போர் புரியக்கூடிய அப்போ போர் இதுக்கு முன்னாடி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் செய்கிறான் செய்ய போகிறான் அதாவது அடு அந்த போர் போரை வந்து மூணு காலத்தில் சொல்கிறாங்க போர் செய்ய செய்யக்கூடிய போர் செய்யும் போர் செய் அது அதுக்கு வந்து செய்த போர் அப்படின்னு சொல்லி மூணு காலத்தில் சொல்கிறாங்களா இப்படி சொன்னால் முக்காலத்தை குறித்தா அது பேர் என்னது வினைத்தொகை முக்காலத்தை குறிக்கிறனால இது பேர் என்னது வினைத்தொகை அடுத்து நிறுத்தல் அல் தல் விகுதி வந்தால் அதற்கு பேர் தொழில் பெயர் என்ன வார்த்தனா அல் கமா தல் அல் தல் விகுதி வரணும் ஒரு வார்த்தையில் ஒரு தொழில் பெயரோட அல் தல் விகுதி வந்தால் அது பேர் என்னது தொழில் பெயர்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மூதூர் இதை பிரித்து அவங்களுக்கே தெரியும் முதுமை கூட்டல் ஊர் முதுமை கூட்டல் ஊர் அப்போ இது பேர் என்னென்னா பண்பு தொகை ரைட் அடுத்து புண்புலம் புள்ளிய நிலம் அல்லது நல்ல நிலம் அப்போ அது பேர் என்னது புண்மை கூட்டல் நிலம் ஆமாம் சாரி நன்மை கூட்டல் நிலம் அதாவது நல்ல நிலம் அப்போ நன்மை கூட்டல் நிலம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் சொல்லுறதுனால இது பேர் பண்பு தொகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பேர் என்ன பேர் சொல்கிறாங்க பண்பு தொகை என்று சொல்கிறாங்க சரிங்களா அமையா ஆ என்ற வார்த்தை வந்திருக்குது ஆ என்ற வார்த்தை வந்திருக்கு அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன இருகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் ஆ வந்து அது பேர் என்னது இருகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அடுத்து கொடுத்தோர் தந்தோர் புனரியோர் வினையாளனையும் பெயர்கள் நீரும் நிலமும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் ஊம் விகுதிகள் மறைந்து வந்தால் உண்மை தொகை வெளிப்படையாக வந்தால் அதற்கு பேர் எண்ணுமை ஒரே ஒரு ஊம் மட்டும் வந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன முற்றுமைன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் என்ன சார் அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் நீரும் நிலமும் இருக்குல்ல இப்போ ஊம் ஊம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஊம் இருக்குது அப்போ இந்த ஊம் என்ற வார்த்தை இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேலே இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேலே இருந்தால் அதுக்கு பேர் எண்ணுமைன்னு சொல்லணும் அது பேர் என்ன சொல்லணும் எண்ணுமை தாயும் தந்தையும் மகனும் தாயும் தந்தையும் இப்படி ஊம் ஊம் வெளிப்பட்டு வந்தால் அதுக்கு பேர் எண்ணுமை சிம்பிளாக அடுத்த வார்த்தை இந்த ஊம் ஊம் மறைச்சிக்கிட்டேன் நீர் நிலம் ரெண்டு ஊம் மறைஞ்சிச்சா அது பேர் உண்மை தொகை இப்போ என்ன பேர் சொல்லுவாங்க உண்மை தொகை ஒரே ஒரு உம் மட்டும் வந்து நீ ரூம் அப்படி மட்டும் வந்தால் அது பேர் என்னென்னா முற்றுமை அது பேர் என்ன பேர் சொல்லுவாங்க முற்றுமை சரிங்களா நல்லிசை நன்மை கூட்டல் இசை நல்லிசை என்ன எப்படி பிரிக்கிறாங்க நன்மை கூட்டல் இசை அப்போ இது பேர் என்னென்னா பண்பு தொகை இது பேர் என்ன பேர் சொல்லுவாங்க பண்பு தொகை சரிங்களா ரைட் இதுதான் வந்து இலக்கண குறிப்பில் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அடுபோர் வினைத்தொகை நிறுத்தல் அல் தொல் அல் தல் விகுதி வந்திருக்கு அது பேர் என்னென்னா தொழில் பெயர் மூதூர் பண்பு தொகை அடுத்தது அமையா ஆ வந்திருக்கு ஈடுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அடுத்து கொடுத்தோர் அப்போ அந்த எல்லாரும் சேர்ந்து வர்ற மாதிரி கூடிய கொடுத்தோர் தந்தோர் புனர்ந்தோர் புனரியோர் இப்படி வார்த்தைகள் வந்தால் அது பெரிய வினையாளனை பெயர் நீரும் நிலமும் உம்பு விதிகள் வச்சு சொல்லும்போது இது பெரிய எண்ணுமே சொல்கிறாங்க நல்லிசை நன்மை கூட்டல் இசை இது பெரிய என்னது பண்பு தொகை சரி இப்போ இது கீழே இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் பார்க்குறேன் புறநானூர் இந்த ஸ்கூல் புக்கில் பின்னாடி இந்த பாட்டு முடிஞ்சோன்னே பாக்ஸுக்குள்ளே சில புறநானூர் புறநானூர் பாடல் வரிகள் நமக்கு வந்து நினைவு படு நினைவுபடுத்துகிறாங்க அப்போ என்னென்ன பாடல் வரிகள் நினைவுபடுத்தி வச்சுருக்காங்க பாருங்களா உண்டி கொடுத்தவர் உயிர் கொடுத்தவரே இந்த பாடல் வழியை நம்ம படிச்சிருந்தோம் புறநானூர் பதினெட்டாம் நம்பர் பாட்டில் யார் எழுதின பாட்டு அப்படின்னா குடப்புலவைனா எழுத பாட்டு யார் எழுதின பாட்டு குடப்புலவைனா நீரோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்லப்பட்ட ஒரு பாட்டு ரெண்டாவது பாட்டு உண்பது நாளி உடுப்பது
தூய்ப்போம் எனினவே நான் எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னு நினைச்சேனா தப்புன பலவே அப்படின்னு சொல்லி செல்வத்தோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்த பாட்டு பாண்டிருக்காங்க உண்மைக்கூடிய சாப்பாடு நாளை அளவு தான் உடுத்தக்கூடிய விடை ரெண்டு தான் அப்படின்னு சொல்ல பாட்டு இந்த பாடல் வரியானது இடம்பெற்றக்கூடிய நூல் புறநா நூற்றி எண்பத்தொம்போது இப்பாடலை பாடிய புலவர் யாருன்னா நக்கீரர் அடுத்து கணியன் பூங்குண்டுடைய பாடல் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட இந்த புறநானூர் பாட்டு நூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் நம்பர் பாட்டு இது யார் பேசிக்காருன்னா கணியன் பூங்குடு நாடோட பாட்டு அடுத்து ஈன்று புறந்தருதல் என் கடற் கட என் தலை கடனே சான்றோர் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே பாருங்கள் ஒரு அம்மாவுடைய கடமை என்ன ஒரு அப்பாவுடைய கடமை என்ன ஒரு மன்னனுடைய கடமை என்ன ஒரு ஒரு வேல் அடித்து கொடுக்கக்கூடிய அது கொள்ளனுடைய கடமை என்ன ஒரு ஆண்மகனுடைய கடமை என்னன்னு சொல்லி அஞ்சு கடமை பற்றி பேசப்பட்ட பாட்டு கடனை கடனை என்ன சொல்லி முந்நூற்றி பன்னிரெண்டாம் நம்பர் பாட்டு பொன்முடியார்னு சொல்லப்பட்ட புலவர் எழுதியிருக்காங்க யார் எழுதியிருக்காங்க பொன்முடியார் அப்போ ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனை சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனை நன்னடை நல்கள் வேந்தனுக்கு கடனை ஒருத்தனை நல்ல மனிதனை ஆக்குறது ஒரு நல்ல வீரன் ஆக்குறதுக்கு யாருடைய கடமை அப்படின்னா வேந்தனுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லி இந்த கடமைகளை பற்றி பேசியிருக்காங்க அடுத்த பாட்டு ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசப்பட்ட பாட்டு ஆரியப்படை கடந்த பாண்டிய நெடுஞ்சிலேன் பேசியிருக்கார் ஆரியப்படை கடந்த பாண்டிய நெடுஞ்சிலேன் நம்ம போன பாட்டில் பார்க்கும்போது தலையாளம் கானகத்து செருவன்ற பாண்டிய நெடுஞ்சிலேன் அவர் வேற இவர் வேற இவர் ஆரியப்படை கடந்த பாண்டிய நெடுஞ்சிலேன் இவர் வந்து இவரை பற்றி நம்ம பேசும்போது கோவலன் கண்ணகின்னு சொல்லப்பட்ட சிலப்பதியார காப்பியத்தில் கோவனுக்கு கோவலனுக்கு தண்டனை கொடுத்த மன்னர் இவர் தான் ஆரியப்படை கடந்த பாண்டிய நெடுஞ்சிலன் இவர் புறநானூரில் பாடல் பாடியிருக்காரு அவருடைய பாட்டு தான் அந்த பாட்டு உற்றுளி உதவியும் உருபொருள் தந்தும் பிற்ற நிலை முனியாத கற்றல் நன்றே பிறப்போர் என்ன உடன் வயிற்றுள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயின் மனம் தெரியும் ஒரு குடி பிறந்த பலரோனுள்ளும் மூத்தோன் வருகை என்னாது அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் வேற்றுமை தெரிந்த நாள்பால் உள்ளும் கீழ்பால் ஒருவன் கற்பின் மேல்பால் ஒருவனும் அவன் கண் பாட்படுமேனு சொல்லி கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசப்பட்ட பாட்டு ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு அந்த பாட்டு அதாவது ஒரு கல்வியானது மூணு பேருடைய மூணு தருணங்களில் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்டில் விளக்குறாரு பிறப்போர் என்ன உடன் வயிற்றுள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயின் மனம் தெரியும் பிறந்த தாயோட மனசை மாற்றக்கூடிய கெப்பாசிட்டி யாருக்கு உண்டுனா கல்விக்கு உண்டு ஆனால் பிறப்போர் என்ன உடன் வயிற்றுள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயின் மனம் தெரியும் ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் மூத்தோன் வருகை என்னாது கூட பிறந்தவங்கள அண்ணன்னா ஒரு இடத்துக்கு வரணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க அந்த குடும்பத்தில் யார் கல்வியில் சிறந்திருக்காங்களோ அவங்கள தான் பெருசாக நினைப்பாங்க அதான் ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் மூத்தோன் வருகை என்னாது அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் அந்த காலத்தில் அறிவு இருக்கிறவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை அறிவுடையவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த அதை கேட்டு அரசரே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க போன பாட்டில் பார்த்தமே கூட போலவினா புலவர் அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த கேட்டு யார் தெரிஞ்சுக்க போறாருனா பாண்டிய மன்னன் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஓடக்கூடிய தண்ணிய நல்ல முக்கியமான விஷயம் ஓடக்கூடிய தண்ணியை நிறுத்தக்கூடிய கெப்பாசிட்டி முத முதலாக பாண்டியர்கள் தான் கொண்டு வந்தாங்க அதான் சொல்லுவாங்க குளிக்கு குளம் வெட்டி குளம்பாலம் அணை கட்டி பசி போக்க வந்த பாண்டிய நாட்டு முத்தேனா அணி அப்படிம்பாங்க மு தமிழ் அணி அப்படிம்பாங்க அப்ப குளிப்பதற்காக தான் முத முத குளம் வெட்டினாங்க பாண்டியர்கள் அடுத்து குளம் வா இந்த குளமே வாழ்வதற்காக என்னத்தை கட்ட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அணை கட்ட ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி ஓடுற தண்ணி நிறுத்துறது குடப்புள்ளி நாடு சொல்ல கேட்டு பாண்டிய மன்னர் நிறுத்தினார்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்ல வராங்க அப்ப அறிவுடையவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை கேட்டு அரசனே அதை கேட்டு நடந்தாங்க அதான் சொல்லுவாங்க கீழ்பால் ஒருவன் கட்பின் மேல்பால் ஒருவனும் அவன் கண் பாட்படுமேனு சொல்லுவாங்க அப்ப கீழே இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருத்தன் படிச்சிருந்தா கூட அவன் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை கேட்டுதான்